Hi, sir. Hi, Rudy. How are you, sir? Superb, fine. Welcome to Open Talk. Thank you. So, first time you are a director's director. First time I show you. So, I have the director's debut. I have a meter. Okay. Okay. In the previous day, we started the latest Raja Di Great Degar. Yeah. Maas Maharaja, Raviteja Garni, full length, blind character, created by the Rununar Gantla Adhyanta, Navishtu, success chase her and not a joke. That's why, Alanti Maas Hero, Oppyat Chutangani, Adi Dilraj Gar Banner, Iddharu, Chala Pradda Vekti, Kala Iddharu Nuh Pinchu Meiru, Cheta Ani Kalanti Struggle Paddaaru. Iddharu ki, I struggle with the idea of 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 Kapit hero blind, orang orang ayam kuncum blind ente, anak kuncum naru. But kak pot ente ente, nato ayam ayam nama cahal nama kau kau ente. Mundur endi sinema lu, prati sinema kena phone je sahur jusi. So anta rap on jeder ke. So nama nama kau ente pilcher. Pilcher same mak half nawar narration ente neno, ayam ayam convinced. Just half nawar. Half nawar lu nene je per ente, characterisation behaviour je per, a characterisation yella pakka characters tuh untun do je per, a character confidence je per. Apapun dah antara wata kata jenis kono. Okay. Matto neat ke elaborate jenis, detail work jenis, over two and a half months. Ayana work ayana nak nampin antara wata nak kocchana kamlin swear. Okay. Rajgaru ralite jaga redder nama kono blind ke nama saya redder. So a concept itu tak gatun anu blind ke nama. So wala nama kono ni nanti neat ke detailing ke script jenis kono. Yeros ralite jaga jaga kata beri antara wata. On spot kani, shooting lo kani, yakkada idi endu ku anak kocchan ledu. Ala jenis kono telipe. So, simple ke jepang ente, walaupun nama kau ente, producer ga, rajgar, hero ga, revite je ker. Ente anta pada hero ke, sama ni nci, wakwa le ayatan na, by mistake ayatan na, jari gunte, per success ayatan na, dua beri bishon. Ayo gunte. Ente, jekar misfire ayatan na aku, nama kau ente, ni first. Ente comedy paranggal ta, elatong. Ente ni first sinema ni nci gorda, ni aku. Ani marka. Ni aku good nama kau ente, ente ni nu, trouble ni sos dewa gani, crash landing awan, ane nama kau naku. Okay. Ile proses leh dengan turbulence tu, leh dengan unbalance lah itu apa macam agaknya, but directly leh crash land out taran ni ni pun ancon sinema di sini pun. So ante kampen tu ke design jenis kuna script. Anu kene mikut throat sinema jossna pun ada energy main out taran sinema lo. Itu kene itu persis tu lo ini flop sinema awa kor do. Anu tu kene way of making awen do cuci sinema script lo scenes awen do cuci. Ala nampai al taran ni lo. Kaku bete risu ala jenis kuna taran ni awak cerna berikun de. Okay. That's the answer. We have to receive all the resources, but the audience has to receive all the next level. That's the happiest thing. Our team is also a happy feeling. We have to receive all the resources. 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 So, we have to buy one. Because I have to spend a lot of visually challenged people to time spend before the script is written. Time spent jenis ni pun ente, walau kalau teli ini confident level orang tu. Okay. Mampulga mana puna confidence ke, wakar disability orang walau confidence level cahala mar pun tu. Okay. Mandi hundred orang tu, walau dua hundred orang tu. Okay. So confidence walau, ni choose anu kuna. Inte confidence a character ke berada. Hmm. So ini confidence a character kuna ekar tapu jaga tu. Hmm. Anu nampen ni. So God say kan ni, ada work kote ni. Anu kote ni ente, dini ke, kuka mir mi comedy me timing prakaran, ada alat atau mana kau jadi success. Ada tu, ada mungkin correct logic kerja. Actual, ni, ni, ni sinema kau dah, ni mungkin sinema macam ni kau dah. Na graf lekar entertainment miss out. Exactly. Prati sin, eder ada extraordinary emotional sin ni kau dah. Dan le entah kau dah lebati diskon fan jas tan. Mungkin for example, villain hero kau entuk cuci sin untuk ni. Mungkin second half lo cuci tu, cahaya serious sin ada. Ara bite kira ara tiskal tan ente. Stick velan cedek kici, badan touch as tan, mungkin guru tu. Touch as kan lebar, bujui edik, kan lebar get gan orang, kaya dah double kau gitu. Theater gulung mande. Akarah space mana tiga sesi kono. Okay. So kunci, ante emotional scene orang gora, akarah ochota liberty tiga sesi kono fun ke ekos scope ikut kuntal tan. Maybe mira nato 
ఆ క్రాష్ ల్యాండింగ్ అవ్వకపోవడానికి అదొక రీజన్ అవి ఉండొచ్చు ఒక రకంగా మీ సక్సెస్ సీక్రెట్ కూడా అదే అదే ఉండొచ్చు మేబీ అండ్ రాజు గారితో ఇది సెకండ్ మూవీ ఎలా అనిపిస్తుంది అండి ఆయనతో వర్క్ చేసే ఆ కాంపౌండ్ సూపర్ బండి నాకు ఒకటి ఎస్వీసి బ్యానర్లో నాకు ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ కథ విషయంలో కానీ మేకింగ్ విషయంలో కానీ సో ఎక్కడ కూడా నా మీద ప్రెషర్ ఉండదు ఇది ఎందుకు తీస్తున్నావు ఇంత బడ్జెట్ ఏంది ఏంటి ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు ఏంటి ఎక్కడ డిస్కషన్ ఉండదు అనిల్కి ఏం కావాలో అది ఇచ్చేయండి అది ఫస్ట్ రూల్ అక్కడ శిరీష్ గారు రాజ్ గారు శిరీష్ గారిని కో ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఇక స్పాట్లో ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడన్నా ఒకసారి లెక్కలు చూసేవాళ్ళేమో సుప్రీంకి అసలు రాజాది గ్రేట్ కేసు అసలు నో షీట్ బడ్జెట్ ఎంత ఎందుకో నాకు నిజంగా రాజాది గ్రేట్ బడ్జెట్ ఎంత ఎందుకు ఆన్ పేపర్ నాకు తెలియదు సుప్రీంకి చూసుకున్నాను నేను మొత్తం ఈ సినిమాకి అంత కంఫర్ట్ ఇచ్చారు సో ఏ డైరెక్ట్ నేను ఓ వేస్ట్ చేసే డైరెక్ట్ నేను ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టిచ్చేద్దాం ఎక్కువ నా ఇది చూపించేద్దాం ఉండదు సినిమాకి ఎంత అవసరం అంతే ఖర్చు పెట్టుకుంటూ వెళ్తాను సో ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్ ఎక్కువ వాళ్ళతో నాకు సో అది కాక గైడెన్స్ బాగుంటుంది రాజు గారిది సో వెరీ గుడ్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక హోమ్ బ్యానర్ లాగా ఒక సొంత సంస్థ లాగా ఉంటుంది నాకు సో అంత కంఫర్ట్ ఉంది ఫస్ట్ మీ ఎంట్రీ ఎలా అండి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్ బీటెక్ అయిపోయింది అది అయిపోయాక జాబ్ కానీ దిగ రావటం హైదరాబాద్ బట్ ఇంటర్నల్గా స్కెచ్ చేసుకునే వచ్చాం ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించి ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ త్రీ అరౌండ్ విజ్ఞాన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి చదివింది గుంటూరు గుంటూరు అక్కడ విజ్ఞాన్ మహోత్సవం అని ఒక ఈవెంట్ జరిగింది స్టేట్ వైడ్ కాంపిటీషన్ ఓకే సో యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడు బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ని ఇంటర్మీడియట్ వరకు బ్రైట్ స్టూడెంట్ని ఒక నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చేది నాకు ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అవడంతో కొమ్ములు వచ్చేసినాయి సో సినిమాలు చూడటం విపరీతంగా ఇక కాలేజీకి అప్పుడప్పుడు వెళ్తాం ఇలాంటివన్నీ ఇక నాకంటే ఒక రికగ్నైజేషన్ ఉండేది కాదు వస్తాడు ఆడ ఆయన కూర్చుంటాడు వెళ్ళిపోతాడు అంతే రికగ్నైజేషన్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయాక నాకు అనిపించేది కారిడార్లో చూస్తే అందరు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎవరో ఒకరు ఒక చిన్న అటెన్షన్లో ఉంటున్నారు మనం ఏంది ఏ అటెన్షన్ లేదని రా బాబు అసలు మనం ఏంటి బాగా చదివేవాళ్ళం ఏదో అంతంత మాత్రం చదువుతున్నాను చదువు సైడ్ ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టకుండా ఏదో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అలా వచ్చేది నాకు యాక్చువల్గా నేను చదివితే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్ సో ఏదో ఒకటి చేయాలి మనం మరి ఇదైపోతుందని సరదాగా ఏదో మా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ బ్రాంచ్ అని సరదాగా ఒక స్కిట్ ఏదో ఏమన్నారు ఏదో ఫెస్ట్ జరుగుతుంటే నేను ఎక్కడో శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఉన్నారు కదా ఆర్టిస్ట్ అసలు చూడండి అంటే డెస్టినీ ఎలా ఉంటుందో శ్రీనివాస్ రెడ్డి నేను ఇప్పుడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరం ఓకే ఈ శ్రీనివాస్ రెడ్డి రఘుబాబు గారు అప్పుడు ఒంగోలు సైడు మాది ప్రకాశం డిస్టిక్ట్ నేను టెన్త్ చదివేట రోజుల్లో ఒంగోలు సైడు ఆర్టిస్టులు అందరిని తీసుకొచ్చి స్టేజ్ షోస్ చేసేవాళ్ళు అప్పుడు ఈ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇంకొక ఐదు ఆరుగురు ఆర్టిస్టులు రఘుబాబు వాళ్ళ టీం అందరూ వచ్చి అద్దెంకిలో ఒక స్టేజ్ షో చేశారు అక్కడ చలో తిరుపతి అని ఒక స్కిట్ చేశారు ఒక బస్సులో ప్రయాణికులు ఇలాగే స్టేజ్ మీద బస్ సెటప్ చేసుకొని ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటాడు త్రూఅవుట్ స్కిట్ అటు నుంచి ఇటు నుంచి తిరుగుతుంటే ఒక కండక్టర్ డ్రైవరు వాళ్ళ పడే కష్టాలు ప్యాసింజర్స్తో పడే స్ట్రగుల్స్ ఆ తిరిగేవాడిది పంచ్ ఎండ్ పంచ్ కండక్టర్ అడుగుతాడు ఎవరైనా నువ్వు ఎందుకు అటు ఇటు తిరుగుతున్నావురా అంటే తిరుపతి నడిచొస్తాను మొక్కున్నాను సార్ అంటాడు అంటే వాడు బస్సులో నడుస్తున్నాడు తిరుపతి నడిచొస్తాడు అది ఎండ్ పంచ్ నాకు ఆ ఎండ్ పంచ్ మాత్రం గుర్తుంది స్ట్రైకింగ్గా ముందు ఏది గుర్తులేదు ఆ ఎండ్ పంచ్ పట్టుకొని నేను కొత్త స్క్రిప్ట్ అల్లేశాను ఓకే చేసి ఆ స్కిట్లో మొత్తం నేను వేరే వేరే క్యారెక్టర్స్ పెట్టి అహనా పెళ్ళంట్లో జందేల గారి సినిమాలే గుర్తున్నాయి చెవిటోడని నత్తోడని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ పెట్టి బస్సుది ఒకటి క్రియేట్ చేసి స్టేజ్ మీద పెర్ఫామ్ చేశాను చేస్తే మొత్తం బ్యాంగ్ అంటే ఫస్ట్ టైం అంత అంత టైమింగ్తో అంత పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పుడు జరగలే ఆ కాలేజ్లో అదే ఫస్ట్ టైం ఓకే అందరూ స్టాండింగ్ ఓవేషన్ క్లాప్స్ అమ్మాయిలు అందరూ అసలు మామూలుగా లేదు ఒక్క 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 షోతో రీచ్ అయ్యారు మీరు బాగా రీచ్ అయిపోయారు నెక్స్ట్ రోజు నుంచి నన్ను కారిడార్లో నిలబెట్టి మాట్లాడటం ఇలా ఇలా స్టార్ట్ అయింది మనకి ఒక క్రేజ్ వచ్చింది ఇంకా ఆ తర్వాత విజ్ఞాన్ మహోత్సవాన్ని స్టేట్ వైడ్ కాంపిటీషన్స్ సరే అలాగూ ఒక చిన్న ఫెస్ట్లో స్టార్ట్ చేసాం కదండి దాంట్లో కూడా పార్టిసి పార్టిసిపేట్ చేసాం మా టీం దాన్ని నేను లీడ్ చేశాను దానికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది సో అక్కడ ఒక విజ్ఞాన్ రత్తయ్య రత్తయ్య గారు ఒక షీల్డ్ ఇచ్చారు విజ్ఞాన్ మహోత్సవాన్ని ఒక పెద్ద ఎంత పెద్ద ప్లేట్తో ఒక షీల్డ్ ఇచ్చారు ఇంటికి తీసుకెళ్ళి మా మదర్కి ఇస్తే మా మదర్ అలా పెట్టి ఫ్రిడ్జ్ మీద పెట్టి అదేదో పెద్ద
యూఎస్ఏ వెళ్ళిపోయి జాబ్ చేసుకు ఇక్కడ చాలా కష్టం సర్వే అవ్వలేదు అని చెప్పి ఆయన ఎందుకు ఎవరైనా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ వచ్చినప్పుడు ఎవరో ఎంకరేజ్ చేయరు అంటే నేను వదల్ల స్వాతి ముచ్చల కమలాసన్ లాగా జేవి సోమి అదే కానీ ఫాలో అయినట్టు ఒక వన్ మంత్ ఫాలో అయ్యా ఇంటికి వెళ్ళటం మా పిన్నిని బతి మారటం చేసి చేస్తే ఫైనల్గా మా బాబాయ్ మా ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడి వాడు ఇక్కడికి వస్తున్నాడు వాడు ఇక్కడ చెడిపోయినా వాడు ఏమైపోయినా నాకు సంబంధం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ అలాంటి అంబియన్స్ మేబీ ఉండొచ్చు ఓకే సో ఇవన్నీ క్లియర్గా చెప్పి వాళ్ళ చేత ప్రామిస్ చేయించుకుని నన్ను ఎంట్రీ చేశారు సో అది నా ఎంట్రీకి గౌతమ్ ఎస్ఎస్సి అప్రెంటిస్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అయ్యాను ప్రకాశం డిస్టిక్ అన్నా ప్రాపర్ ప్రకాశం డిస్టిక్ యద్దనపూడి మండలం చిలుకూరు వారిపాలెం అది మా విలేజ్ ఓకే బట్ నేను నా చైల్డ్హుడ్ అంతా మూడు ఏరియాలు తిరిగాను మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ తెలంగాణ అమరవాయిలో నేను ఫోర్త్ క్లాస్ వరకు చదివాను అసలు సినిమా చూడటం అనే సీడ్ పడింది ఇక్కడే మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్లో ఒక టెంత్ హాల్లో స్టార్ట్ అయింది నా లైఫ్ మా మదర్ ఫాదర్ పొలానికి వెళ్తూ నన్ను ఒక ప్రొజెక్టర్ తిప్పేవాడికి అప్పచెప్పి వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు అండి మహబూబ్ నగర్లో నేను నాకు వచ్చే టైంకి నేను అమరవాయి అని ఒక మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్లో ఒక విలేజ్ ఓకే ఓకే అక్కడ మా ఫాదర్ మదర్ పొలాలు వేసుకొని అక్కడ ఉన్నారు ఓకే అంటే నా చైల్డ్హుడ్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ నాది నాకు వచ్చేసరికి నాకు స్టార్ట్ అయింది అమరవాయి అని ఒక ఊరు ఓకే ఓకే సో అక్కడ నేను సినిమాలు ఎందుకు సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి కారణం అనేది అది బేస్ అక్కడ దింపు వెళ్ళేవాళ్ళు నీకు ఇరవై మార్నింగ్ ఫోర్ షోస్ అక్కడే జరిగేది నాకు ప్రొజెక్టర్ గిరి అని ఒక అతను ఉండేవాళ్ళు కూర్చోబెట్టి అసలు ఏ స్నాక్స్ తినిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు షో బై షో చూస్తూ కూర్చునేవాళ్ళు సో అలా స్టార్ట్ అయింది ఇంకా అది తెలియకుండా సినిమా ఒక పార్ట్ అయిపోయింది లైఫ్లో ఒకరా మీరు ఒకరేనా మా సిస్టర్ ఉన్నారు అక్క అరుణ్ ప్రసాద్ గారి దగ్గర ఎంట్రీ గౌతమ్ ఎస్ గౌతమ్ ఎస్ఎస్ సో కాబట్టి ఫస్ట్ మీకు ఎంట్రీ చాలా ఈజీగా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఈజీ అనే చెప్పాలి అంతే ఒక వన్ మంత్ స్ట్రగుల్ అంతే తర్వాత మిగతా సినిమా కష్టాలు ఏమి ఎంటర్ లేదా కష్టాలు అంటే ఆ సినిమాకే కొన్ని కష్టాలు ఎంటర్ అయినాయి ఎట్లంటే జనరల్గా మనం జాయిన్ అయ్యేటే మన యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది మన బాబాయ్ డైరెక్టర్ మనకి ఎలా ఉంటుంది స్పాట్లో హీరో తర్వాత మందే ఉంటుంది మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు అని ఒక ఫీలింగ్ ఎంటర్ అయ్యే ఇంకేముంది బాబాయ్తో ఈ సినిమా ట్రావెల్ అయిపోయి నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ చేసేయటమే కదా ఇది మైండ్ లో ఉంది మైండ్ లో రెండు వేల ఐదు అది రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఆరుకి డైరెక్టర్ అయిపోతాం రెండు వేల ఐదు ఒక సినిమా బాబాయితే అసలు ఏముంది కెమెరాలు లెన్స్లు ఎలా పెడతారు చూసేసి పోయి డైరెక్షన్ చేసేద్దాం ఇది నా మైండ్ లో నేను ఫస్ట్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఉన్నది ఓకే ఎంటర్ అయ్యాక స్పాట్ లో మొదటి రోజు ఎవడు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ క్లాపులు కొట్టేవాళ్ళు క్లాపులు ఎవరి పని వాళ్ళదే ఖాళీగా నేను ఒక్కనే ఉన్నా మా బాబాయ్ డైరెక్ట్ కెమెరామెన్ ఎవరి పని వాళ్ళదే కొత్త అసలు ఏం అర్థం కావట్లా నాకు మంచి స్పీక్ సమ్మర్ లో స్టార్ట్ అయింది షూటింగ్ ఏంటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ అసిస్టెంట్ లాస్ట్ అసిస్టెంట్ అబ్జర్వర్ లాగా అనుకోండి అప్రెంటిస్ అప్రెంటిస్ డైరెక్టర్ ఓకే అప్రెంటిస్ ఓకే వెళ్ళి చూస్తున్నాను ఇక మధ్యాహ్నం భోజనానికి వెళ్తే వీళ్ళు బాబాయ్ పక్కన అలా చిన్న షర్ట్ సరి చేసుకుని బాబాయ్తో తింటున్నానని చెప్పి కూర్చోవటం ఎవరితో కలిసేవాడిని కాదు అలా ఒక పది రోజులు గడిచిపోతుంది కానీ నాకు ఏం తెలియట్లేదు పని అర్థం కావట్లేదు పని చేయట్లేదు చేస్తే కదా అర్థమయ్యేది ఎవడు పని చెప్పట్లేదు పది రోజులు అయ్యాక నాలో వచ్చిన మార్పులు ఏంటంటే కొంచెం మీడియం కలర్ లో ఉన్నవాడిని బాగా నల్లగైపోయాను ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నవాడిని లూజ్ అయిపోయాను జీరో కాన్ఫిడెన్స్కి వచ్చాను ఓకే అసలు ఏంట్రా ఏదో అనుకుని వచ్చి ఇక్కడ ఏంటి అసలు నాన్ సింక్లో ఉంది ఇది మనకు అసలు సంబంధించిన అట్మాస్ఫియర్ లాగా లేదు వెళ్ళిపోదామా అని టెన్త్ డే ఎక్కడో ఇంటీరియర్ షూటింగ్ చేస్తుంటే ఒక మూలం కూర్చున్నా ఇక ఇంత ఇది పరిస్థితి ఇంక వెళ్ళిపోదాంలే అన్నట్టుగా మా బాబాయ్ పిలిచారు ఏంట్రా ఏంటి ఏం చేయట్లేదు ఏంటి నువ్వు అన్నాడు అంటే ఎవరు పని చెప్పట్లేదు బాబాయ్ ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు అన్న అని అప్పుడు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఇక్కడ నీకు ఎవడు పని చెప్పడు నువ్వు అరుణ్ ప్రసాద్ వాళ్ళ అబ్బాయి అన్నట్టు నువ్వు తిరగకూడదు ఓకే నువ్వు పని నేర్చుకోవడానికి వచ్చినా ఎక్కడో ఒక నార్మల్ క్రోడ్ వన్ తిరుగు నువ్వు నేనున్నా నువ్వు తిరిగితే నీకు ఎవడు పని చెప్పుడు నువ్వు ఎవడి దగ్గర కంఫర్ట్గా పని చేయలేవు ఓకే నువ్వు నీలాగా పని చేసుకో అసలు నేనున్నా సంగతి మర్చిపో అన్నాడు లేదా బ్యాగ్ సర్దుకుని నైట్ జంప్ అయిపోయి నీ బతుకు నువ్వు బతుకు హ్యాపీగా ఉద్యోగం చేసుకో అన్నారు అక్కడ ఒక అరగంట ఆలోచించా పరిగెత్తామా ఫైట్ చేద్దాం అన్నట్టుగా రాజా దగ్గర పరిగెత్తొద్దు ఫైట్ చేద్దాం అని డిసైడ్ అయ్యి ఇంకా అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ రోజు నుంచి ఫ్లిప్ అసలు టోటల్ క్యారెక్టర్ మార్చేసుకున్నా బాబాయ్తో భోజనం లేదు అసిస్టెంట
ఆయన దగ్గర అసోసియేట్గా శివ గారు రికమెండ్ చేశారు నన్ను ఓకే ఇంకా ఫస్ట్ సినిమా తర్వాత ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బాబాయ్తో ట్రావెల్ చేశా ఆయన నెక్స్ట్ సినిమా సెట్ అవ్వాలి ఓకే చాలా మంచి కథ తెలుసా నిజంగా అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే నాలో నేను ఇప్పుడు చూసుకుంటున్న ఒక ఎయిటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ క్లారిటీ స్పాట్కి వెళ్ళేటప్పుడు తీసే విధానం ఇవన్నీ మా బాబాయ్ దగ్గర నేను అడాప్ట్ చేసుకున్నా ఓకే బట్ అన్ఫార్చునేట్ ఆయన మంచి టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ ఆ ఫామ్ దానికి అందుకోలేకపోయారు ఆయన సో దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఆయన ఉంటే ఆయన ఉంటే చాలా క్యాపబుల్ డైరెక్టర్ నా ఫీలింగ్ గర్వంగా చెప్పగలను నేను అంటూ ఉన్నానంటే ఆయనే అని చెప్పగలను నేను ఓకే సో బికాస్ ఆయన లేకపోతే నేను ఇంత నేను చేసే సినిమాల్లో ఇంత ఎనర్జీ ఇంత క్లారిటీ ఓకే ఆయన దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాను నేను అక్కడి నుంచి శివ గారితో బాస్కి సెకండ్ ఫిల్మ్ అక్కడ గౌతమ్ మేస్ నుంచి అక్కడ వచ్చి పట్టారు కానీ మీరు డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో చేస్తున్నారు మళ్ళీ రైటర్గా అది బాస్ చేసేటప్పుడే ఆదిత్య గారి దగ్గర బలభద్ర పాత్రను రమణి అని ఒక రైటర్ ఉన్నారు ఆవిడ స్క్రిప్ట్ సిటీస్కి వచ్చేవాళ్ళు నేను వచ్చినప్పుడు నేను అందరిని ఇమిటేట్ చేస్తే ఏదో మాట్లాడుతూ సరదా సరదా సరదాగా తిరిగేవాళ్ళు ఆవిడ ఆదిత్య గారు చెప్పింది ఆదిత్య గారికి ఈ అబ్బాయిలో మంచి స్పార్క్ ఉంది ఏదైనా సీన్స్ రాయించి ఆదిత్య అని చెప్పి చెప్తే ఆయన సరే ఒకటి ఆలిగర్ ట్రాక్ ఉంటుంది దాంట్లో సాగర్ నాగార్జున సాగర్ అని నేను ఫస్ట్ రాసిన డైలాగ్స్ అవి నా కెరియర్ లో అఫీషియల్ గా స్క్రీన్ మీద వచ్చిన డైలాగ్స్ అవి ఆ మూడు సీన్లు ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి సాగర్ నాగార్జున సాగర్ డామా కాదు నా నేమ్ అవి ఉంటుంది ఒక టైప్ ఆఫ్ టిపికల్ రితంతో ఉంటుంది సో అది రాశాను నేను ఫస్ట్ రాస్తే ఆయన బాగా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు నాగార్జున గారు తర్వాత ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ కూడా చెప్పారు నా పేరు ఆలి గారి పేరు నా పేరు పెట్టి నాగార్జున గారు అసలు పేరు నాగార్జున సాగర్ యాక్చువల్గా సో అది నాకు తెలియదు నేను తెలియకుండా పెట్టేసాను సో ఆయన అట్లా ఫస్ట్ పెన్ను పట్టింది అఫీషియల్గా బాస్ సినిమా సో నేను అవి చూసి శివ గారితో నేను ట్రావెలింగ్లో ఉన్నాను కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆయన గోపిచంద్తో షౌర్యం అనే సినిమా మొదలైంది డైరెక్టర్గా సో అప్పుడు నన్ను రైటర్గా ఆయన ప్రమోట్ చేశారు శివ గారు నేనేంటంటే రైటర్గా చేస్తూ కూడా నేను ఏ సినిమాను వదిలి వెళ్ళిపోయాను కదా జనరల్గా రైటర్గా చేసే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే వట్ ఏ టైమ్ త్రీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ చేసుకోవచ్చు ఈ సిట్టింగ్ ఇంకో సినిమా ఇంకో సినిమా నా టార్గెట్ ఏంటంటే డైరెక్షన్ చేయటం సో రైటర్ థింగ్ అనేది నాకు అది ఒక అడ్వాంటేజ్ నాకు ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ తప్ప నేను రైటర్ గానే సెటిల్ అవుదాం నేను అనుకోవాలి నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఇండస్ట్రీకి వచ్చా సో కాబట్టి రైటింగ్ అనేది నాకు నెక్స్ట్ ఒక పాత అయింది ఒక ట్రావెలింగ్కి నాకు రిలేషన్స్ పెరగటానికి నాకు సర్కిల్ పెరగటానికి నా పేరు త్వరగా కొంతమందికి రీచ్ అవ్వడానికి సో అదొకటి బాగా హెల్ప్ అయింది రైటర్ గా ఇదివరకు ఒక కథనికి కథకు సంబంధించి రచయిత బేసిక్ మెయిన్ ఉండేవారు ఇప్పుడు డైరెక్టర్సే రైటర్స్ అవుతున్నారు రైటర్స్ అయిన రైటర్ జాబ్ కూడా వాళ్ళే తీసుకుంటున్నారు అంటే కథ కావచ్చు ఇప్పుడు మీరు మీ మిమ్మల్ని తీసుకుంటే కథ మాటలు మీవే సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ రైటర్ డైరెక్టర్ అనేది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ డైలాగ్స్ వేరే వాళ్ళు అనుకోండి డైరెక్టర్కి ఏంటంటే డిపెండెన్సీ ఎక్కువ అవ్వాల్సి వస్తుంది రైటర్స్ మీద సో టైంకి వాళ్ళ సీన్స్ తీసుకురావాలి వాళ్ళ మూడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ని బట్టి వాళ్ళ స్క్రిప్టింగ్ ఉంటుంది సో వాళ్ళ మీద డిపెండ్ ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది డైరెక్టర్ మీద రైటర్స్ బయట రైటర్స్తో డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఎక్కువ టెన్షన్ ఉంటుంది అది సెట్ చేయాలి ఇది సెట్ చేయాలి చేసుకోవాలి అని అదే రైటర్ డైరెక్టర్ అయితే ఏంటంటే కంఫర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఓకే డైలాగ్స్ మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి ఎక్కడ ఏం చేయగలుగుతాం ఎక్కడ ఏం తీయాలి ఎక్కడ ఏది అవసరం లేదు మొత్తం మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఓకే సో అదొక అడ్వాంటేజ్ బట్ రైటర్ డైరెక్టర్ అనేది చాలా కత్తి మీద ఒక వాక్ లాంటిదే ఒక షార్ప్ నైఫ్ మీద ఎడ్జ్ మీద వాక్ చేసినట్టే ఓకే రైటర్ డైరెక్టర్ని డామినేట్ చేయొద్దు డైరెక్టర్ రైటర్ని డామినేట్ చేయొద్దు రెండు బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి ఓకే ఆ రెండు బ్యాలెన్స్ అయితేనే అది పెద్ద సినిమా అవుద్ది సో రైటింగ్ బాగుండి డైరెక్షన్ తగ్గిన డైరెక్షన్ బాగుండి రైటింగ్ తగ్గిన మైనస్ అవుతుంది సో ఆ ఎడ్జ్ ఉంటుంది రైటర్ డైరెక్టర్ అయితే సో కొంచెం ఆ కాంప్లికేషన్స్ ఎందుకంటే రైటర్లో బయటకు వచ్చేసి ఎక్కువ రాసేస్తుంటాడు దానిలో మనలో డైరెక్టర్ వచ్చి దాన్ని కట్ చేయాలి మనమే డిసిషన్ తీసుకొని కట్ చేయాలి ఎక్కువ రాసేస్తే ఎక్కువ ఉంటుంది సో అది కనుక తెలుసుకోగలిగితే మీటర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది డైరెక్టర్కి ప్రధానంగా ఏ లక్షణాలు ఉండాలంటారు డైరెక్టర్కి నాకు తెలిసి ఒక డైరెక్టర్ అనే అతను నా పర్సనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మంచి లిజనర్ అయ్యండి అంటే ఎవరు ఏం చెప్పినా విన తీసుకునే వినటానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అది స్క్రిప్ట్ అయి ఉండొచ్చు
ఎంతో కొంత వాడి దాంట్లో న్యాయం ఉంటుంది ఎంతో కొంత ఉంటుంది అది మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఎక్కడో ఒక చోట లేదు ఇదే ఫైనల్ నేను రాసిందే ఇది అనుకుంటే తప్పులు ఎక్కువ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఈగో అనేది అది అసలు ఉండకూడదు ఉండకూడదు అసలు ఉండకూడదు నేను నా టీంతో నేను ఇప్పుడు నేను బేసిక్గా రైటర్ని అయితే నాతో పాటు నాకు ముగ్గురు నలుగురు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు స్క్రిప్ట్ అసోసియేట్స్గా ఎక్కువ మాట్లాడతారు నాతో నేను రెడీ ఏది మాట్లాడటానికైనా నేను వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇస్తా క్వశ్చన్ చేయండి ఇది తప్పని మాట్లాడండి అప్పటికప్పుడు మనం ఎక్కువ మాట్లాడి ఎక్కువ ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగినా ఏదో ఒకటి మనకు దానిలో తప్పు బయటకు వస్తుంది ఏదో నా నా ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటే నాది రైట్ అని ప్రూవ్ అవుతుంది ఆ పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి టీంలో ఎవరు చెప్పినా ప్రొడ్యూసర్ చెప్పినా హీరో అడిగినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రవితేజ గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి క్యారెక్టర్ త్రూ అవుట్ నాతో ఎందుకు ఉండాలి అని అడిగారు రాజా దగ్గర ఓకే జనరల్గా అయితే ఎందుకు ఉండాలి అంటే ఉంటే బాగుంటుంది సార్ అని చెప్పేసి మనం ఉంచేయచ్చు ఓకే దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేసి ఆలోచిస్తే ఆ క్యారెక్టర్కి ఒక జస్ట్ ఎక్వేషన్ వస్తుంది ఓకే అప్పుడు నేను మీరు చూస్తే రెడ్డిది ఒక ఒక కథ ఉంటుంది నన్ను పెంచుకున్న డ్రా కుక్కల్ని పిల్లల్ని పెంచుకున్న మీరే మనుషులైతే మనిషిని పెంచుకున్న నా రాజా దేవుడు అని ఒక చిన్న మెసేజ్ వచ్చింది ఇంటర్నల్గా సో అది రవితేజ గారు నన్ను అడిగారు కాబట్టి దాన్ని నేను కన్సిడర్ చేశాను కాబట్టి అది ఒకటి వచ్చింది అలాగే రాజుగారు ఎయిటింగ్ రూమ్లో ఇది ఏదన్నా చూడు ఇది ఏదన్నా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పినప్పుడు అప్పటికప్పుడు ఏదైనా డైలాగ్ చేంజ్ చేసి నేను డబ్బింగ్లో యాడ్ చేయటం సో ప్రతిదీ ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ వచ్చి అడిగినా కూడా నన్ను నా కో డైరెక్టర్ ఎవరు అడిగినా కూడా ఆ ఫ్రీడమ్ ఇస్తాను నేను బట్ అల్టిమేట్గా కొన్ని నేను నమ్ముతా యాజ్ అ డైరెక్టర్ బిలీఫ్ ఉంటుంది సో ఆ బిలీఫ్ని మాత్రం నేను ఎప్పుడు దాటను అందరిది విన్నాలి విని మనల్ని మనం ఒకసారి క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి ఇది కరెక్టా కాదా మనకి డౌట్ తెలుస్తుంది మన హార్ట్ ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పదు అది కరెక్ట్గా చెప్తుంది దాన్ని ఫాలో అయిపోవటం లేదు ఇది తప్పనిపించినా మనకి అది స్క్రీన్ మీద వర్కౌట్ అవుతుంది ఒక గుడ్డి నమ్మకం ఉంటుంది దాన్ని ఫాలో అయిపోవాలి వినాలి విన్న తర్వాత దాన్ని మనం ఒక్కసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి క్రాస్ చెక్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వమని కదా అదే క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి అదే చేసుకుంటే డెఫినెట్గా సాధ్యమైన తక్కువ తప్పులు జరుగుతుంది ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో కథ కన్నా కథనానికే ప్రయారిటీ కనిపిస్తుంది అంటే ఏంటి మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఇట్లా రూపొందించబడుతున్నాయా సినిమాలు లేకపోతే ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ది ఒక్కొక్క స్టైల్ అండి ఒక డైరెక్టర్ కథ మీద బ్యాంక్ వెళ్తారు ఒక డైరెక్టర్ కథ కంటే కథన మీద బ్యాంక్ వెళ్తారు ట్రీట్మెంట్ నా మూడు సినిమాలు చూసుకుంటే మీకు ట్రీట్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కథ స్టోరీ లైన్ కంటే ట్రీట్మెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది నా మూడు సినిమాలు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మన ఏ సినిమా తీసుకున్నా మన 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 ఇండస్ట్రీలో కానీ ఏ ఏ ఓల్డ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఆరో ఏడో కథలు ఉంటాయి అంతే ఆ ఆరు ఏడు కథలు చుట్టూ తిరగాల్సిందే ఏదో ఒక హీరో హీరోయిన్ ప్రేమిస్తే ఆ ప్రేమను గెలిపించుకోవటం లేదా ఆ హీరోయిన్ కష్టంలో ఉంటే ఆ హీరోయిన్ని కాపాడటం లేదా మదరో ఫాదర్ తాలూకు జరిగిన అన్యాయానికి హీరో తిరగబట్టం లేదా హీరోయిన్ ఏమన్నా వాళ్ళని చంపేస్తే విలన్ మీద హీరో రివెంజ్ తీర్చుకోవటం ఆర్థికంగా కష్టాల్లో ఉన్న హీరో తన బతుకుదల కోసం డబ్బు సంపాదించడానికి ఏదో ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోవటం సంథింగ్ ఓకే ఒక ఏడు ఎనిమిది ప్లాట్ పాయింట్ చుట్టూనే కథలు తిరుగుతాయి ఓకే సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ స్టైల్ని బట్టి ఆ కథ పాత కథలాగా అనిపించవచ్చు ఆ డైరెక్టర్కు ఉన్న బ్రాండ్ని బట్టి ఆ కథ కొత్త కథలా అనిపించవచ్చు ఇట్స్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ బ్రాండ్ ఓకే ఒక కథ మనరత్నం తీస్తే మనరత్నం స్టైల్ అది కొత్త కథ అనిపిస్తుంది అదే కథ నేను తీస్తే అనిల్ రాపుడి ఆ కమర్షియల్ మాస్ డైరెక్టర్ పాత కథ అనిపిస్తుంది ఓకే తీసుకునే విధానం బట్టి ఉంటుంది సో ఆ బ్రాండ్ వాల్యూ ఉంటుంది వాళ్ళు తీసే విధానం బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను తీసే సినిమాలు కొంచెం మాస్గా అందరికీ రీచ్ అవ్వాలని చెప్పి కొంచెం మాస్ బేస్లో వెళ్తుంటాను నేను ఇప్పుడు అదే మనరత్నం గారు లేకపోతే ఇంకొకరు వాళ్ళు తీసే సినిమాలు కొంతమంది వాళ్ళు వాళ్ళ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వెళ్తుంటారు ఐఎమ్ నాట్ కంపేరింగ్ విత్ దెమ్ వాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు బట్ మాకు అర్థం అవటం గురించి ఓకే సో అలా ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ స్టైల్ని బట్టి కథలు ఒక్కొక్కసారి మనకి పాతగా అనిపిస్తుంటాయి బట్ నాకు ఇక నాకు చాలామంది దగ్గర నుంచి వచ్చిన విన్న కంప్లైంట్ ఇది అనిల్ సినిమాల్లో కథ రెగ్యులర్గా ఉంటుంది అని నా నాకు దానికి నేనేం చెప్తున్నానంటే నేను కథ కంటే కథనం మీద మీరు అన్నట్టు కథనం మీద ఎక్కువ బ్యాంక్ అవుతా సో అది ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క స్టైలు సో మేబీ ఏమో ఈసారి నాకు అంత అద్భుతమైన కథ ఏదన్నా కథ ప్లాట్ పాయింట్ మీద ట్రావెల్ చేసే కథ దొరికితే మేబీ ఫ్యూచర్లో చేస్తానేమో సో ఇప్పుడు వరకు అయితే నేను ట్రీట్మెంట్ ఎక్కువ బిలీవ్ చేస్తా ట్రీట్మెంట్తో ఎక్కువ మ్యాజిక్ చేయొచ్చు అని నేను నమ్ముతా ఓకే కొంతమంది కథ మీద బ్యాంక్ అవుతారు ఓకే సో ఒక్కొక్క
కథ కథనం రెండు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి ఏ కథ తీసుకున్నా మీరు కథ కథనం ఒక గ్రాఫ్లో ఉండవు ఒక పీక్లో ఉండవు ఓకే మీరు ఏ సినిమానే తీసుకోండి ఒక చోట కథ అద్భుతంగా ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి ట్రీట్మెంట్ తగ్గొచ్చు ఒక్కొక్కసారి ట్రీట్మెంట్ డామినేట్ చేయొచ్చు కథ తగ్గొచ్చు ఈ రెండు అద్భుతంగా చేయాలంటే వాళ్ళు మాస్టర్ పీస్లు కె బాలచంద్ర కె విశ్వనాథ్ గారు ఆ స్థాయి నాలెడ్జ్ నిజంగానే నాకు లేదు ఐ కెన్ సీరియస్లీ యాక్సెప్ట్ దట్ నా నాకున్న నిడివిలో నాకున్న టాలెంట్లో నేను ఏం చేయగలను నాకు చేస్తాను బేసిక్గా దీనికి ఏంటండి అంటే ఆది మధ్యాంతాలు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏ సినిమాకైనా బిగినింగ్ మిడ్ ఎండింగ్ అవి మూడు కరెక్ట్ లూప్లో వెళ్తుండాలి మనం ఎత్తుకున్న కథ మన మధ్యలో ఎక్కడ ఆపాము ఆ కథ ఎక్కడ మిస్ కావద్దు మనం ఎత్తుకున్న ప్లాట్ పాయింట్ ఎక్కడ మిస్ కాకుండా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు పటాస్లో చూసుకుంటే సాయి కుమార్ హీరో మధ్య ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆ కథ ఎక్కడ మిస్ అవ్వదు మధ్యలో సబ్ ప్లాట్స్ చాలా ఉండొచ్చు అలాగే రాజా దిగ్రెడ్ తీసుకుంటే ఒక హీరో ఒక కళ్ళు లేని హీరో ఒక అమ్మాయిని ఎలా సేవ్ చేస్తాడు ఆ అమ్మాయికి ఉన్న కష్టం ఏంటి మీకు చూస్తే రాజా దిగ్రెట్లో మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక లక్కీ అనే లైఫ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అవును లక్కీ అనే అమ్మాయికి ఒక ప్రాబ్లంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ప్రాబ్లంకి ఎవరన్నా వస్తే బాగుండు అని ప్రకాష్ రాజ్ గారి నుంచి హీరోగా కనెక్ట్ అవుతాడు హీరోగా కనెక్ట్ అయ్యాక ఈ ప్రాబ్లం దగ్గరికి హీరో డ్రైవ్ వెళ్తాడు అక్కడ ఆ అమ్మాయికి సంబంధించిన రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఫ్యామిలీలో ఒక ఇష్యూని సాల్వ్ చేస్తాడు అక్కడ ఆ అమ్మాయికి సంబంధించిన విలన్కి హీరో హుక్ అవుతాడు ఆ అమ్మాయికి సంబంధించిన ఒక ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్ని సార్ట్ అవుట్ చేస్తాడు సెకండ్ హాఫ్లో ఆ అమ్మాయికి హ్యాపీనెస్ ఇస్తాడు ఆ అమ్మాయికి ఉన్న విలన్ ప్రాబ్లం తీసేస్తాడు ఎక్కడ కథ మొదలైందో సినిమా అంతా ఆ కథ మీద డిస్కషన్ వెళ్తాడు ఏదేదైనా డీవియేట్ వెళ్ళామా అది తప్పు కదా ఓకే సో మనం ఎత్తుకున్న పాయింట్ లూప్లో అది వెళ్తూ ఉండాలి సబ్ ప్లాట్స్ బోలుడు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు గుండామామిడి అని నేను ఒక ఐటెం పెట్టిన బ్యాంక్ రాబరీ అని ఒక ఐటెం చేసిన ఆ ఐడియా ఏంటండి గుండామామిడిది యాక్చువల్గా అది నేను యూట్యూబ్లోనే ఎక్కడ చూసాను సాంగ్ నేను ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు యూట్యూబ్ బ్రౌజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక సాంగ్ ఎక్కువగా నాకు రిపీటెడ్గా కనపడుతూ ఉండేది డీజే మిక్స్ చేసి పెట్టారు యాక్చువల్గా తెలంగాణ ఫోక్ సాంగ్ ఏపీలో డీజే మిక్స్ చేసి డాన్సెస్ మనకి తిరణాలకు జరిగే డాన్సెస్లో ఊపు ఊపేశారు ముఖ్యంగా ఈస్ట్ వైజాగ్ గుంటూరు ఆ సైడ్ ఈ సాంగ్ చాలా ఫేమస్ ఓకే దీన్ని స్క్రీన్ మీద తెస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక ఒక కమర్షియల్ థాట్ అంటారు చూసారా నిజంగా ఇది కమర్షియల్ థాట్ దాన్ని మేము రైట్స్ తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర పిలిచి నేను చెప్పా ప్రొడ్యూసర్ మా ప్రొడక్షన్ హౌస్కి మీరు ఎంత అడిగితే అంత ఇచ్చేయండి ఆ రైట్స్కి అంత పది రెట్లు ఇది వసూలు చేస్తుంది సినిమా ఓకే ఓకే మేము తీసుకున్న దానికి పది రెట్లు కలెక్ట్ చేసింది నిజంగా విజిల్స్ పడ్డాయి థియేటర్లో కూడా మంచి అండ్ మీరు ఫస్ట్ రైటర్గా ఉన్నప్పుడు డైరెక్షన్ మెయిన్ మీరు డై డైరెక్షన్ చేయడం కోసమే ఉంది ఈ రైటర్గా చేసేటప్పుడు అప్పుడు మనకి అంటే ఎవరు జనరల్గా ఏంటంటే ఎవరికైనా సరే ఫస్ట్ డైరెక్షన్ చేయాలంటే పలానా హీరో అని పెట్టుకుని ఉంటాం ఈ హీరోతో చేయాలి ఈ హీరోతో చేయాలని చెప్పి కొన్ని స్క్రిప్ట్లు రాసుకుంటాం లైక్ మహేష్ బాబు కావచ్చు లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ కావచ్చు ఇట్లా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీరు ఎవరి మీద అనుకున్నారు నేను ఫస్ట్ తెలివిగా ఏం చేశానంటే అందరు హీరోల పేర్లు రాసుకున్నాను పేపర్ మీద ఫస్ట్ డైరెక్షన్ ట్రయల్లో కథ రాసుకున్న తర్వాత హీరోల పేర్లు రాసుకున్నాను పక్కన ఓహో ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ వారు మహేష్ బాబు గారు ఎన్టీఆర్ గారు బన్నీ గారు మొత్తానికి టిక్కులు పెట్టుకుంటూ వస్తే అన్ని టిక్కులు పెట్టుకుంటూ వచ్చి రవితేజ గారి దగ్గర వచ్చి ఆగా సో ఈ పైలేట్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళొద్దు ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా పై ఎత్తులో ఉన్నారు సో మనం వాళ్ళని అందుకోవడానికే సగం టైం పోద్ది సో వాళ్ళని రీచ్ అవ్వడానికి ఆ రేంజ్ హీరోస్ తోటి మనం రీచ్ అయ్యి వాళ్ళకి కథ చెప్పాలంటే చాలా టైం ప్రాసెస్ నేను క్విక్గా అయిపోవాలి అప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఎవరు ఈజీగా కొత్త డైరెక్టర్లని ఆ టైంలో పిలుస్తున్నారు అన్నదాంట్లో రవితేజ గారు ఫస్ట్ ఉన్నారు రవితేజ గారు టిక్ కొట్టి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్తే అప్పుడు టెంపర్ అనే ఎన్టీఆర్ గారి సినిమా వచ్చింది పూరి గారు పూరి గారు పూరి గారు ఆ కథ వంకత్వంశీది మెహర్ రమేష్ డైరెక్షన్లో రవితేజ గారు ఓకే చేసి పెట్టారు పటాస్ టెంపర్ రెండు సిమిలర్ కథలు కొంచెం దగ్గర దగ్గరగా ఉంది దాంతో రవితేజ గారు అబ్బాయి ఇద్దరిది ఒకటే లైన్ బట్ కథలు వేరు అక్కడ ఓకే చేశాను అన్నాడు ఓకే సార్ నో ప్రాబ్లం అని చెప్పి మళ్ళీ పేపర్ దగ్గరకు వచ్చాను మళ్ళీ ఎవరు నెక్స్ట్ దాంట్లో దాంట్లో కళ్యాణ్ రామ్ కనిపించాడు నాకు కళ్యాణ్ రామ్ గారితో అతను ఒక్కడైనా సినిమా సురేందర్ రెడ్డి గారు తీశారు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సురేందర్ రెడ్డి గారు మంచి రేంజ్కి వెళ్ళారు ఇదే నా ఫార్ములా ఓకే అందరు అడిగేవారు కళ్యాణ్ రామ్తో నువ్వు ఎందుకు వెళ్తున్నావు సినిమాకి చాలామంది అడిగితే కళ్యాణ్ రామ్తో ఎందుకు వెళ్తున్నావు అంటే
హరే రామ్ ఇలా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్లో చేస్తున్నాను అసలు నా మీద ఇదే అలా వర్కౌట్ అవుద్ది అనుకుంటున్నావు బలవాడు నువ్వు నువ్వు పవన్ కళ్యాణ్తో కానీ ఎన్టీఆర్తో కానీ చదువు కానీ మన బ్యానర్లో చేద్దాం అన్నాడు అందుకని నాకు మళ్ళీ పేపర్ దగ్గరకు వచ్చాను సో ఇవన్నీ వర్కౌట్ కాదు ఆయన చేస్తాడు అనుకుని వెళ్తే ఆయన పెద్ద రేంజ్లో ఊహించుకొని ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను అన్నాడు ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి మళ్ళీ పేపర్కి వస్తే మళ్ళీ రానా దగ్గర ఆగా రానా గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం సురేష్ బాబు గారి దగ్గర అక్కడ ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ అక్కడ కొంచెం ఇదయ్యి అక్కడ నుంచి విష్ణు విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళాం అక్కడ కొన్ని ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్తో వాళ్ళిద్దరితో సెట్ అవ్వాల అలా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ గడిచిపోయింది ఓకే ఆ ప్రాసెస్లో మళ్ళీ రైటర్ గట్ట అని అయ్యా ఇంకా నాకు ఫెడప్ అయిపోయా ఇంకా కష్టంగా ఉంది ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రగుల్స్లో ఉన్నాను సో ఏదో ఒకటి ముందు ఎర్నింగ్ ఉంటే ముందు కంఫర్ట్గా ఉంటామని చెప్పి మళ్ళీ రైటర్ గట్ట అని అయ్యి రెండు సినిమాలు చేస్తూ అప్పుడే ఓం రిలీజ్ అయ్యి కళ్యాణ్ రామ్ గారిది అది అనుకున్నంత సక్సెస్ అవ్వాల మళ్ళీ చిన్న పురు కొట్టింది సరే ఇంకొకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం అని చెప్పి మళ్ళీ కళ్యాణ్ రామ్ దగ్గరికి వెళ్ళా వెళ్ళి కూర్చున్న ఆయనతో ఆయన బాగా ఫుల్ డిజర్ దీంట్లో ఉన్నారు ఆ ఓం దీంతో ఒకసేపు గ్యాప్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇమీడియట్గా నేను చేయాలనుకోవట్లేదు కొంచెం టైం తీసుకొని చేస్తాను ఈసారి ప్రాపర్గా సరే మీరు ఎలాగూ గ్యాప్ తీసుకుంటున్నారు కదా ఒక్క ఛాన్స్ నాకు ఇవ్వండి నన్ను నమ్మండి ఇది ఒక్కటి చేయండి అసలు ఈ సినిమా మీరు చేయట్లేదు అనుకోండి ఏదో ఊరికే ఎవడో ఒకటి వచ్చాడు వాడి కోసం ఏదో చేస్తున్నాను అనుకోండి నన్ను బిలీవ్ చేయండి సార్ అని చెప్పి ఒక రెండు రోజులు ఆయన్ని పాప ఆయన చేయాలని ఉంది సరే నా బిలీఫ్ చూసి ఆయనకు నమ్మకు వచ్చి సేమ్ రవితేజ గారు నన్ను ఎలా నమ్మారో అదే టైం కళ్యాణ్ రామ్ గారు నా ఫస్ట్ సినిమాకి నన్ను అంత బిలీవ్ చేశారు స్ట్రైట్ బిలీఫ్ అంతే సార్ నేను నమ్ముతున్నా నేను చేద్దాం అని చెప్పి అక్కడ నుంచి స్ట్రగుల్ మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ హౌస్లు ఎవరితో చేద్దాం వాళ్ళు అప్పుడే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు కదా ఇది బయట చేద్దాం అని ఎంతో మంది చుట్టూ తిరిగాం ఎవ్వరు ప్రొడక్షన్ రాలని నేను టెన్షన్ అయిపోతున్నా కళ్యాణ్ రామ్ పిలిచి ఒకటే అన్నారు అనిల్ నీ ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్టర్గా నువ్వు అవుతున్నావు నువ్వు తీస్తున్నావు ఇండస్ట్రీలో ఎవ్వరూ తీయకపోయినా నా బ్యానర్లో డబ్బులు పెట్టి నీకు సినిమా తీస్తా అని మాట ఇచ్చారు ఓకే కళ్యాణ్ రామ్ సో దట్ అది నాకు లైఫ్లో ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిన మాట కళ్యాణ్ రామ్ గారు దాంతో నేను ఇంకా నాకు అక్కడే సక్సెస్ అయిపోయాను నేను ఇంక నేను సినిమా కొట్టేస్తున్నాను ఆ రోజు ఆయన నమ్మి తర్వాత ఒక వన్ మంత్కి స్టార్ట్ చేశారు సినిమా ఆయనే ప్రొడ్యూస్ చేశారు నిజంగా అప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఫైనాన్షియల్గా ఒక స్ట్రగుల్ ఫేజ్ వాళ్ళది సో నమ్మి మళ్ళీ ఆ సినిమా మీద బడ్జెట్ పెట్టి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కావాలి ఆ సినిమాకి ఖర్చు పెట్టాను సినిమా సో అది ఆ ఫస్ట్ సినిమా జర్నీ సో కళ్యాణ్ రామ్ గారి బిలీఫ్ స్పాట్లో ఏం చెప్తే అది అసలు ఒకటికి ఎంత ఎనర్జెటిక్గా చేసేవారు ఎంత నవ్వుతూ చేసేవారు ఒక మూడు రోజులకి ఆయన సింక్ అయిపోయారు క్యారెక్టర్కి ఓకే పటాస్ ఒక మూడు రోజుల వరకు కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది వర్కౌట్ అవుద్దాను కానీ ఒక మూడు రోజులు చేసేసరికి ఆయనకు ఒక తొలిగిపోయింది అది చూనింగ్ అక్కడ నుంచి ఇక ఆడేసుకున్నారు క్యారెక్టర్ మీరు చూస్తే అన్ని సినిమాల్లో కళ్యాణ్ రామ్ ఒకలో ఉంటారు పటాస్ సినిమాల్లో ఎనర్జీ కానీ లుక్ కానీ గ్రేస్ కానీ డాన్సులు కానీ అసలు ఇక బెస్ట్ బెస్ట్ షో ఆఫ్ కళ్యాణ్ రామ్ గారు అది నాకు దొరికింది ఆడియన్స్ కూడా అదే ఫీల్ అయ్యారు కాబట్టి అంత ఫ్రెష్గా ఫీల్ అయ్యారు సో దట్ వాజ్ ద పటాస్ జర్నీ అంటే మిమ్మల్ని ఎవరైతే డిస్క్రైజ్ చేశారు వీళ్ళు అంటే పేర్లు నేను అడగనలే కానీ అంటే బిఫోర్ దట్ ఎందుకు కళ్యాణ్ రామ్ గారు అన్న వ్యక్తులు తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అంటే జనరల్గా నేను దాన్ని డిస్కరేజ్ అన్న కానీ ఇప్పుడు మన వెల్విషర్స్ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు అనుకో ఉండొచ్చు బట్ నేను దాన్ని ఎక్కువ మనసుకు తీసుకోవాలి మనసుకు తీసేసుకుని అరే నేను కొట్టేసాను చూసారా అసలు నాకు అది లేదు బ్రెయిన్లో అసలు లేనే లేదు ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళతో మామూలుగా నేను జరిగింది వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అరే అంటే అక్కడ మనకు అప్రిషియేషన్ ఏంటంటే నీ బిలీఫ్ కరెక్ట్ వాళ్ళ అప్రిషియేషన్ అలాగే ఉంది ఓకే ఎవరైతే మనం ఇచ్చేసారో వాళ్ళ అప్రిషియేషన్ ఎంత ఆ డిస్కరేజ్ అన్న మాట అన్నారో దానికి త్రిబుల్ అప్రిషియేషన్ వచ్చింది అది మనకి హ్యాపీ సో అది కానీ పర్సనల్గా నేను ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అన్న వాళ్ళు కూడా ఏమో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ టైం ఆఫ్ దీని నా గురించి ఆలోచించి చెప్పారు కదా అన్నట్టే ఉంది సో అది నేను దాన్ని భూతద్దంలో చూడాలి వదిలేసి సక్సెస్ నేను ఎంజాయ్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ చాలా గ్యాప్ తర్వాత హిట్ కళ్యాణ్ గారి కాంపౌండ్లో అది దానికి కళ్యాణ్ రామ్ గారే కాకుండా ఎన్టీఆర్ గారు ఏమైనా కలిసారు మిమ్మల్ని ఆ టైం అది మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే సినిమా ఫినిషింగ్ టైంలో ఎక్కువ ర్యాప్ ఉండింది నాకు డైలీ ఈవినింగ్స్
పూరి గారితో చెప్పి నన్ను ఆడియో ఫంక్షన్ లో పూరి గారికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పారు తారక్ చూసాడు ఆ సినిమా ఒక గంట ఇరగ తీసే ఉంటా సెకండ్ హాఫ్ లో చెప్తే అప్పుడు అనిపించింది అమ్మో తారక్ గారు చూసేసారా నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు ముందు చూసి ఉండొచ్చు ఆయన అప్పుడు అనుకున్నా ఆయన విపరీతంగా బాగా నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేవారు అంటే ఇటు కూడా ఈ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి తారక్ గారిది మీ నెక్స్ట్ మూవీ ఆయనతో నేను చెప్పి తెలిసింది అంటే త్రివిక్రమ్ గారిది కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఏమో ఫ్యూచర్లో ఉంటాను నేను కోరుకుంటున్నాను బట్ ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ అయితే ఆయన ప్రాజెక్ట్ త్రివిక్రమ్ గారితో లాక్ అయిపోయింది కమింగ్ సూన్ అనేది నాకు తెలియదు ఉంటుందా అనేది ఇప్పటికైతే ఇప్పటికైతే యాజ్ ఆఫ్ నో ఆయన సినిమాలు తాను బిజీగా ఉన్నారు ఇంకా నేను నెక్స్ట్ సినిమా ఏం చేయాలనేది నేను ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు నాకు ఓకే యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే మేబీ జనాలు అనుకున్నా కూడా వాళ్ళ అభిమానం చాలా హ్యాపీ అయితే బాగుండని వాళ్ళలాగా నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే అండ్ మీరు రెండు సినిమాలు ఆల్రెడీ మన దిల్రాజ్ గారి బ్యానర్లో చేశారు థర్డ్ కూడా అక్కడే చేయొచ్చా చేయొచ్చు అంటే చెప్పాను కదా కంఫర్ట్ అంటే హ్యాట్రిక్ పూర్తయింది చేస్తే చేయొచ్చు హ్యాట్రిక్ వస్తే చేయొచ్చు అదే పటాస్ తర్వాత సుప్రీము ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా అండి పటాస్ ఎండ్లో రాజ్ గారు కనెక్ట్ అయ్యారు నాకు ఆ సినిమా ఆయన రిలీజ్కి ముందు ఒక ఫైవ్ డేస్ ముందు రాజ్ గారు శిరీష్ గారు వచ్చి చూశారు సినిమా విత్ కంప్లీట్ ఆర్ఆర్తో చూశారు అప్పటి వరకు రిలీజ్ డేట్ కొంచెం డైలమాలో ఉన్నారు రాజ్ గారు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి సినిమాని అప్పటికి రాజు గారికి నేను ఎవరో తెలియదు జస్ట్ ఒక రైటర్ అయ్యే ఉంటుందిలే కళ్యాణ్ రామ్తో సినిమా ఆయన చాలా ఇంట్రెస్ట్ లో చెప్పారు అయ్యి కొర్రోడు ఏం తీసి ఉంటాడులే అని ఒక చిన్న ఫీలింగ్ ఉంది మనసు అందుకే రిలీజ్ వీళ్ళు తొందర పెడుతున్నా కూడా ఎందుకబ్బా తొందర పడుతున్నారు ఏంటంట అన్న దాంట్లోనే వచ్చి ఆ మూడ్ లోనే సినిమా చూసారు ఓకే ఓకే చూస్తే ఆయన షాక్ అయిపోయారు ఏంటి ఇట్లా తీసేటి సినిమా రేపు ఓకే రిలీజ్ ట్వంటీ థర్డ్ ఫిక్స్ అన్ని పంపించాయని చెప్పి రిలీజ్ డేట్ మొత్తం ఫిక్స్ అయిపోయి అక్కడ ఆయన కనెక్ట్ అయిపోయారు జెన్యున్ గా ఆయన తర్వాత చాలా ఇంట్రెస్ట్ లో చెప్పారు అది నాకు బాగా నచ్చి అంటే మనం ఒకరిని కొంచెం అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసిన వాళ్ళ వర్క్ చూసాక అంతే రేంజ్ లో వాళ్ళ అప్రిషియేషన్ ఉంటాం అక్కడ నుంచి నన్ను బాగా బాగా చూసుకున్నారు ఆ సక్సెస్ స్టోర్ కి వెళ్ళాం ఆ సక్సెస్ స్టోర్ లోనే నెక్స్ట్ అయితే నాకు అచ్చే పనులు చేద్దాం అని అనడం జరిగింది అప్పుడు నేను ఈ పాయింట్ త్రో చేశాను ఒక చైల్డ్ సెంటిమెంట్ ఏదైనా ఒక ఖర్చు చేద్దాం అని సార్ అని సో ఆయనకి నచ్చి ఇంకా అక్కడ నుంచి ట్రావెల్ సుప్రీం ట్రావెల్ స్టార్ట్ అయింది పటా సక్సెస్ స్టోర్ లో మొదలైంది సుప్రీం ట్రావెల్ సాయిధరం తేజ్ గారి వర్కింగ్ ఎలా అంటే సాయిధరం తేజ్ తో సూపర్ ఫస్ట్ ఆయన బాగా కలిసిపోతాడు తేజ్ కూడా అన్న అన్న అని సో అప్పటి వరకు కళ్యాణ్ రామ్ తో నాకు ఏంటంటే సార్ ఆయన ఒక రెస్పెక్ట్ ఒక చిన్న ఎంత క్లోజ్ గా ఉన్న కళ్యాణ్ రామ్ బాగా క్లోజ్ నాకు ఆయన చాలా క్లోజ్ ఆయన కూడా చిన్న రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఇద్దరి మధ్య బట్ తేజ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అన్న అన్న అని ఒక చిన్న నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది ఏమైనా మాట్లాడుకున్న ఫ్రీడమ్ అన్నంత ఉంది సో వెరీ కంఫర్ట్ తేజ్ తేజ్ తో సుప్రీం మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తనతో కూడా బాగా కలిసిపోతాడు తేజ్ డైరెక్టర్స్ తోటి సూపర్ ఇంకోటి అండి మీ సినిమాల్లో కొన్ని డైలాగ్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ మన పృథ్వీ గారి డైలాగ్స్ కానీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఎట్లా అండి ఇది ఏమన్నా ఇన్స్పిరేషన్ ఏదన్నా ఉందా దీనికి ఎట్లా అంటే కామెడీకి వచ్చేసరికి ఏదన్నా ఒక లూప్ డైలాగ్స్ కానీ లూప్ ట్రాక్స్ కానీ ఉంటాయి అంటే ఒక లూప్ అంటే ఒకసారి స్టార్ట్ అయితే దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ కరెక్ట్ టైమింగ్ లో కరెక్ట్ ప్లేస్మెంట్ లో ప్లే చేయటం ఓకే ఇది ఒక లూప్ కామెడీ ఉంటుందండి ఓకే దాన్ని ఏమంటారంటే అది జంజాల్ గారు ఈ సత్యనారాయణ గారి సినిమాలో మీరు ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కృష్ణారెడ్డి సినిమాలో ఆయన సినిమాలో దీనికి బీజం జంజాల్ గారు స్టార్టింగ్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఒకటి ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టరేషన్ ఒకటే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చంట అబ్బాయిలో చూస్తే కవితలు రాస్తూ ఉంటుంది శ్రీలక్ష్మి గారు కీప్ అని వెళ్ళి కవిత తీసుకెళ్ళి ఆవిడ ఎప్పుడు వచ్చినా మనం కవిత ఏం చదువు దాని ఒక లాఫ్ వెయిట్ చేస్తుంటాం మనం అంటే ఆ క్యారెక్టర్ని ఒక చోట బలంగా రుద్ది దాన్ని ప్రతి టైం ఫ్రేమ్ లో ఒక చోట తీసుకురావటం ఓకే సో ఇది నేను బాగా బిలీవ్ చేస్తా బాగా నేను బిలీవ్ చేసిన ప్రతిసారి అది పే చేసింది పటాస్ లో పార్దాయ ఒకసారి వస్తే అది మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తే ఆడియన్స్ వెయిటింగ్ ఉంటుంది రైట్ సుప్రీం అమేజింగ్ జింగ్ జింగ్ దీంట్లో జకాస్ దీంట్లో చాలా ఇట్స్ లాఫింగ్ టైమ్ ఇట్స్ లాఫింగ్ టైమ్ ఎమోషనల్ డైలాగ్స్ కూడా మీకు హుక్ డైలాగ్ లో ప్రకాష్ రాజ్ గారి దేవుణ్ణి అడిగేసా అవును అదే మళ్ళీ హీరో కూడా డైలాగ్ హీరో అలా ప్రతిది ఒక ఒక లూప్ పెట్టుకుంటూ వెళ్తాను నేను స్క్రీన్ ప్లే చేసుకునేటప్పుడు అవి కరెక్ట్ ప్లేస్మెంట్ లో ఆడియన్స్ కి బోర్ కొట్టకుండా వస్తే అవి ఏంటంటే బయటకు వచ్చేసరికి
అవి వర్కౌట్ అవుతాయి సో అది నేను అది నేను బాగా బిలీవ్ చేస్తా సో అది తెలియకుండా నా నేను చేసే సినిమాలలో ఎక్కువ ఉండటం వల్ల అది నా స్టైల్ అయిపోయింది అంతే ఇంకోటి సార్ ఇయర్కి ఒక ఒకటే సినిమా చేయడానికి కారణం అంటే స్క్రిప్టింగ్కి ఎక్కువ టైం తీసుకోవటం వల్ల మీరు అవునండి ఓకే అంటే నేను నేను ముందే ఫిక్స్ అయ్యా ఇక్కడ ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు సిచ్యువేషన్ వారు ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ వారు ఒకప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ ఒక ఫ్లాప్ ఇచ్చినా ఒక మూడు నాలుగు సినిమాలకి ఛాన్స్ ఉండేది ఇప్పుడు ఒక ఫ్లాప్ ఒక ఏంటంటే అవుట్ ఫిట్ ఓకే మనం ఫ్లాప్ ఇస్తే బయటకు వెళ్ళిపోవటం ఇక వేరే ఛాన్స్ రావడానికి అంత కాంపిటీషన్ ఉంది ఫ్లో డైరెక్టర్స్ ఫ్లోటింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఓకే మనం ఒక ఫ్లాప్ ఇస్తే మనల్ని దాటి ఇంకో ముగ్గురు ముందుంటే మన నంబర్ నాలుగు ఓకే సో మన ప్లేస్ వెళ్ళిపోతుంది రైట్ సక్సెస్లో ఉంటే అట్లీస్ట్ మన మీద లైట్ ఉంటుంది అది లైట్ ప్యాన్ అయిందా అవుట్ అందుకని నేను మెంటల్గా ఎప్పుడు భయపడుతూ ఉంటా ఒక సినిమా అయిపోయిన వెంటనే ఆ సక్సెస్ నా బ్రెయిన్కి తీసుకోను ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ ఒక భయం స్టార్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సినిమా ఏం చేయాలి రా బాబు ఓకే ఆ భయం ఉంటే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని పనిచేస్తాను నేను సో నాకు మూడు హిట్లు వచ్చినాయి ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పిన ఆడియన్స్ వస్తారు నేను ఏం తీసిన ఆడియన్స్ వస్తారు అని నేను అనుకుంటే ఎక్కడో చోట రైటర్గా ఫెయిల్ అవుతాను నేను ఓకే ఎంతకంటే ఏం చెప్పగలం జాగ్రత్తగా ఈసారి ఇంకో జోనర్లో ఏం సినిమా చేయగలం అనే అలర్ట్నెస్ ఉంటే మనం జాగ్రత్త ఉంటాం అన్నట్టు అందుకే నేను ఇయర్లీ ఒక సినిమా చాలు నాకు ఆరు నెలలు కథ ఆరు నెలలు సినిమా రైట్ ఎక్కువ టైం కథ మీద స్పెండ్ చేస్తే ఆ కథ చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది నమ్ముతా నేను మనం హడావిడిగా రెండు నెలలు మూడు నెలలు కథ ప్యాక్ చేసేస్తే డెఫినెట్గా దాంట్లో చాలా తప్పులు ఉంటాయి ఓకే ఒక నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు మనం ఒకే కథ మీద మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతుంటే ఫైన్ ట్యూనింగ్స్ జరుగుతాయి ట్రీట్మెంట్స్ ఎక్కువ డెవలప్ అవుతాయి లాజికల్స్ ఏమన్నా మిస్ అయినవి ఉంటే మనకు సరి చేసుకోవచ్చు సో ఎక్కువ కథ మీద ఎక్కువ ఒక మినిమం ఒక ఫోర్ మంత్స్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ నేను స్పెండ్ చేస్తాను ఓకే ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అందుకని చాలు త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ స్క్రిప్ట్ టూ ప్రీ ప్రొడక్షన్ టూ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ జరుగుకోకసి ఇండస్ట్రీకి రాకముందు మీ మ్యారేజ్ అయిందా లేకపోతే వచ్చిన తర్వాత మ్యారేజ్ అయిందని మీకు నేను బిఫోర్ అండి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అయింది ఓకే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ మ్యారేజ్ పాప కదా ఓకే పాప ఓకే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే మరి ఇక్కడ మీరు బిజీగా ఉంటారు అంటే పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి స్క్రిప్ట్లు అని కెమెరా ఈ ఈ సెక్షన్లో దగ్గర ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది మీకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా నేను డైరెక్టర్ అవ్వముందు నుంచి కూడా మా మదర్ అండ్ ఫాదర్ అంటే నా నా పదేళ్ళ నా డైరెక్షన్ అవ్వక ముందు పడిన కష్టాల్లో మా మదర్ ఫాదర్ బాగా కష్టపడ్డారు ఎలా అంటే ఇంజనీరింగ్ చదివించిన ఒక అబ్బాయి జాబ్ లేకుండా సరైన ఇన్కమ్ లేకుండా ఒక పదేళ్ళ పాటు ఇండస్ట్రీలో నలుగుతూ 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 ఉంటే వాళ్ళు ఏదైనా పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళినా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినా మనకు జనరల్గా ఇళ్ళలో అడిగే ఫస్ట్ మాట అంటే మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు కరెక్ట్ అదే సినిమాల్లో ఎందుకు పంపించారండి ఏముంటుంది ఈ సినిమాల్లో ఇలాంటి కా వింటున్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక క్షణం బాధ మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయి అందరు సెటిల్ అయిపోయారు నా ఫ్రెండ్స్ అంతా నేను ఒక్క నాగిపోయాను పదేళ్ళు చాలా బాధపడ్డారు వాళ్ళు ఇప్పుడు అంతకు మించి హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిన అబ్బా మీ అబ్బాయి సూపర్ మీ అబ్బాయి ఆ కాంప్లిమెంట్స్ ఊరికి పేరు ఆ జనాల్లో పేరు నా గురి మన సండే బుక్లో నా మ్యాగ్జైన్లో నా ఆర్టికల్ రాగానే ఎన్నో ఫోన్స్ వచ్చినాయి వాళ్ళకి సో వాళ్ళు ఎంత బాధపడ్డారో అంతకు పదింతలు ఈరోజు హ్యాపీ చేశారన్న హ్యాపీనెస్ నాకు ఒకటి అలాగే మా సిస్టర్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ తను నన్ను బాగా సపోర్ట్ చేసింది సో తను ఉన్న పరిధిలో తను కాలేజీ టీచర్గా లెక్చ టీచర్గా స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేసి తనకు వచ్చే ఆరాకూర దీంట్లో కూడా నా కొన్ని సర్దుబాట్లు చేసేది అమ్మాయి సో ఓకే అది నేను లైఫ్లో మర్చిపోలేను అలాగే మ్యారేజ్ అయ్యాక వైఫ్ తను కూడా ఎందుకంటే ప్రతి అమ్మాయి లైఫ్లోకి వచ్చినప్పుడు హస్బెండ్గా వాళ్ళతో ఒక కంపెనీ కోరుకుంటారు అమ్మాయిలకు ఉండే జనరల్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ టైం ఒక భర్త వాళ్ళకి టైం ఇవ్వటం అనేది వాళ్ళు కోరుకుంటారు టు బీ ఫ్రాంక్ ఐదేళ్ళు పెళ్ళి అయింది నేను పర్సనల్గా అమ్మాయికి టైం నేను ఇచ్చింది చాలా తక్కువ ఓకే సినిమా 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 అని పరిగెడుతూనే ఉన్నాను నేను సో అది అడ్జస్ట్ చేసుకొని కంఫర్టబుల్గా మనతో లైఫ్ ట్రావెల్ చేస్తుందంటే అమ్మాయికి ఎంతైనా క్రెడిట్ ఇవ్వాలి ఓకే సో పేరెంట్స్గా వాళ్ళు సిస్టర్గా మా అక్క భార్యగా ఈ అమ్మాయి సో వీళ్ళందరూ నన్ను సపోర్ట్ చేయబట్టి ఈరోజు ఇంత హెల్దీ కెరియర్ నాకు ప్రొఫెషనల్గా ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నానంటే వాళ్ళ వాళ్ళ దీంట్లో
ఇప్పుడు అందరూ సెటిల్ అయిపోయి అందరు హ్యాపీగా వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో వస్తుంటే మా అమ్మ నాన్న ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను వెళ్ళకపోవటం అనేది నాకు చాలా బాధ వెళ్ళినా ఒక రికగ్నైజేషన్ లేకుండా ఏదో సినిమాల్లో పనిచేసుకుంటున్నారు సినిమాల్లో పనిచేస్తున్నాను కనుక తెలియని ఒక ఒక సక్సెస్ అయినప్పుడు ఉండే లుక్ వేరు ప్రయత్నాల్లో ఉండే లుక్ వేరు సినిమాలో చేస్తున్నాడంటగా ఆ చిన్న లుక్ ఉంటుంది ట్రయల్ ట్రయల్స్ ట్రయల్స్ సక్సెస్ అయితే సినిమాల్లో డైరెక్టర్ అయ్యాడంటగా ఇలా ఉంటుంది అంత వేరియేషన్ ఉంటుంది అది ఒక సినిమాకే ఉంది అదేంటో నాకు అర్థం కాదు కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ కమ్ ఇండస్ట్రీ ఎలాగో సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా అలాగే బట్ కాకపోతే ఇక్కడ సక్సెస్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది అదొకటి వచ్చిన దీంట్లో సక్సెస్ పీపుల్ తక్కువ ఉంటారు అదొకటి అందుకు భయపడతారు మోస్ట్లీ వంద మంది వస్తే పదిహేను మందే సక్సెస్ అవ్వగలరు దానికి లక్ ఉండాలి దానికి తగ్గ ఇది ఉండాలి అన్ని అన్ని కుదరాలి సో అలా నేను చాలా బాధపడ్డాను బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నన్ను అర్థం చేసుకొని నా ఫ్యామిలీ అందరూ చాలామంది నాకు సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇంక్లూడింగ్ మా మావయ్యలు మా చిన్న మావయ్య ఉంటారు వాళ్ళు అందరూ పాజిటివ్గా మ్యారేజ్ కూడా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అండి యాక్చువల్గా నేను నా వైఫ్ ఫ్రెండ్స్ ముందు నుంచి తను నా కాలేజ్లో క్లాస్మేట్ నా బీటెక్లో క్లాస్మేట్ తను ఓకే సో వీఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎక్కువ అలాంటి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కాదు ఫస్ట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్గా మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఓకే తను తన లైఫ్లో కొన్ని స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేస్తూ తన లైఫ్లో అమ్మాయి చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉండగా నేను ఫోన్లో తనతో మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు బట్ అది లవ్ అరేంజ్డ్ అని నేను చెప్పలేం కానీ కనెక్ట్ అయ్యాం ఇద్దరం ఆ టైంకి ఓకే తను ఇద్దరం లైఫ్లో కలిసి ట్రావెల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందని ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవటం ఓకే అది ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పటం ఇంట్లో వాళ్ళు కన్విన్స్ అవ్వటం సో అది అలా అలా సెట్ అయిపోయింది పెళ్ళి అది కంప్లీట్ లవ్ అంటే ఒక ఒక సంవత్సరం లవ్ చేసుకుని పెళ్ళి అలా కూడా కాదు అదే కదా అలా ఏంటో అలా అనుకొని అలా జరిగిపోయింది మ్యారేజ్ ఒక సినిమాటిక్గా సినిమాటిక్ చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోయింది అనుకోవటం అయిపోయింది అలా మ్యారేజ్ అండ్ మీకు సినిమా కాకుండా మరో ప్రపంచం ఏంటి సినిమా సినిమా వదిలేద్దాం అండి సో సినిమా అనేది మీ ప్రొఫెషన్ ఇది కాకుండా వేరే ప్రపంచం ఏదైనా ఉందా వేరే ప్రపంచం అంటే మ్యాక్సిమం సినిమాకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తానేమో నేను ఇంట్లో కూడా ఎలా ఉంటుందంటే నాది ఇంట్లో మా అమ్మ మా నాన్న వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లో టీవీ పెడితే ఏదన్నా వస్తే ఇలా నోరు తెచ్చుకుని టీవీ చూస్తుంటా నేను తింటూ కూడా టీవీ చూస్తుంటా సినిమా చూస్తుంటా ఓకే ఇంట్లో మా అక్క ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మా అక్క వాళ్ళ పాప ఆ టీవీ ఆఫ్ చేయమ్మ ఆడు ఉండడు ఇక్కడ మ్యాన్ కోడ్లు ఆడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాడు ఆ టీవీలోకి వెళ్ళి ఆడు మనతో మాట్లాడు ఆ టీవీ ఆఫ్ చేయమ్మ అంటారు ఇంట్లో వైఫ్ ఓకే పొద్దున్నే సరదాగా నీతో కలిసి టిఫిన్ చేద్దామని పక్కన కూర్చుంటే టీవీ చూస్తూ టిఫిన్ చేస్తుంటాడు సో ఇవి అలాంటివి అన్ని ఏంటంటే సినిమా అంటే నాకు పిచ్చి ఓకే సినిమా సాంగ్ చూడటమో సినిమాలో సీన్స్ చూడటమో లేకపోతే ఆ సినిమా తాలూకు వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ చూడటమో అలా తెలియకుండా అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను నేను మ్యాక్సిమం నా వల్ల చాలా స్ట్రగుల్ పడుతూ ఉంటారు ఇంట్లో కూడా స్ట్రగుల్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఓకే సో మ్యాక్సిమం ఈ మధ్య తగ్గించా సో వీళ్ళ వైపు ఎక్కువ సినిమాకి మైండ్ ఇవ్వద్దు ఓకే కొద్దిగా వాళ్ళకి టైం ఇద్దాం అనుకుంటున్నా కానీ బట్ అంత డామినేట్ చేసేసింది సినిమా నన్ను సో కాబట్టి కొంచెం వాళ్ళు నన్ను తిట్టుకున్నా బాధపడినా మా వైఫ్ ఎక్కువ బాధపడుతుంది ఇప్పుడు తను ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తుంది తనకి లైఫ్లో నేను ఇవ్వాల్సిన వాల్యుబుల్ టైం నేను పూర్తిగా ఇవ్వట్లేదు బట్ మేబీ ఆ టైం వస్తుంది ఫ్యూచర్లో ఎందుకంటే ఒక లైఫ్లో అన్ని ఇదయ్యాక పర్టికులర్ పీరియడ్ ఉంటుంది మేబీ అప్పుడు నేను తను హ్యాపీ చేస్తానేమో బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే కెరియర్ సినిమా ఇప్పుడు వార్ జరగాల్సిందే అదే ఇక్కడ కొద్ది రోజు కొద్ది కొన్నేళ్ళు నేను యుద్ధం చేయాల్సిందే ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఎవరండి నా ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ చాలామంది డైరెక్టర్లు ఇష్టం ఒకరి పేరు పిక్ చేయాలంటే నాకు జంధ్యాల గారు రైటర్ కమ్ డైరెక్టర్ రైటర్గా ఆయన ఇష్టం డైరెక్టర్గా ఆయన ఇష్టం నేను ఆయనకి ఏకలభ్య శిష్యు నేను బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిమ్ జంధ్యాల గారు తర్వాత కె రాఘవేంద్రరావు గారు ఆయన సినిమాలు అంటే కమర్షియల్గా స్టాండర్డ్ ఒక గ్రాండ్ ఇయర్ అలా ఒక్కొక్క ఫేజ్లో ఒక్కొక్కరిని పెట్టుకుంటూ చూసేవాడు నేను సినిమాలు ఓకే అందుకే నేను తీసే సినిమాల్లో చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి కామెడీ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో ఉంటాయి డ్రామా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ అందరు సినిమాలు చూడటం వల్ల రాఘవేంద్రరావు గారు సినిమాలు ఎక్కువ చూసేవాడిని ఈవీవీ గారు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు సో వీళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంపాక్ట్ నా మీద ఉంటుంది పర్సనల్గా ఇష్టం అంటే జంధ్యాల గారు డైరెక్టర్ ఈ జనరేషన్లో నాకు వినాయక్ గారు రాజమౌళి గారు వీళ్ళిద్దరు ఇష్టం హీరోలో వ
జగదేక్ గుడ సందరు చూసేవాడిని శివ చూసేవాడిని బాలయబాబు గారి లారీ డ్రైవర్ రౌడ్ ఇన్స్పెక్టర్ చూసేవాడిని వెంకటేష్ బాబు బొబ్బిల్ రాజా సుందరకాండ ఇంట్లో ఎలా ఉంటారు అన్ని సినిమాలు ఆల్ ఇన్ అన్ని సినిమాలు చూసేవాడిని అందరు హీరోలు ఇష్టం నాకు అన్ని సినిమాలు ఇష్టం పర్టికులర్గా మీకు నచ్చిన హీరో చెప్పమంటే ఇక్కడ చెప్పేది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అంటే ఇష్టం జంధ్యాల గారి సినిమాలు ఎలా చూసేవాడినో స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్తో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి సినిమాలు అలా చూసేవాడిని లేడీస్ టైలర్ అని వివాహ భోజనం అని చూ ఇక ఇక ఆయన ఆయన అన్ని సినిమాలు ఓకే ఆయన పిల్లంట సో పర్టికులర్గా కామెడీ టైమింగ్ నాకు ఎక్కువగా ఉండటం మేబీ వీళ్ళ సినిమాలు ఎక్కువ చూడటం వల్ల ఎప్పుడైనా లైఫ్లో ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని విషయాల్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తే అట్లా ఎప్పుడైనా మీరు ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా కాంప్రమైజ్ అవ్వడం జరిగిందా అంటే సినిమా విషయంలో సినిమా విషయంలో కాంప్రమైజ్ అంటే ఒక సీక్వెన్స్ అయ్యింది నేను అది కూడా ప్రొడక్షన్ ఇది కాదు బట్ ప్లానింగ్ మిస్టేక్ ఓకే అది పటాస్ సినిమాలో సాయి కుమార్ గారు హీరో గారిని తీసుకెళ్లి క్లాస్ పికే సీన్ ఉంటుంది పోలీస్ ఫోటోలు చూపిస్తుంది సూపర్ సీక్వెన్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ అందరు పోలీసుల చూపిస్తారు సాయి కుమార్ గారు ఎమోషనల్ డైలాగ్స్ ఆ లొకేషన్ నేను ఊహించుకున్న లొకేషన్ వేరే అది అది ఒక పెద్ద హాలు మూడు విండోస్ విండోస్ నుంచి లైట్ సోర్సులు సెంటర్లో ఒక మూడు సింహాల బొమ్మ నాలుగు సింహాల బొమ్మ పెద్దది చుట్టూ ఒక్కొక్క పోలీస్ పెయింటింగ్ చాలా పెద్ద సైజు వాటి మీద ఒక స్పాట్ లైట్స్ నా విజువల్ చాలా పెద్దగా ఉంది ఆ సీక్వెన్స్కి అది అలా తీద్దాం అనుకున్నాను నేను బట్ మేము అనుకున్న లొకేషన్ దొరకల ఓకే అది దొరుకుద్దులే దొరుకుద్దులే అని మేము కూడా కొంచెం లైట్ తీసుకోవటం ఇక దగ్గరకు వచ్చి పడిపోయాం సినిమా ఇక ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ సినిమా చే సీన్ తీసేయాలన్న స్టేజ్కి వచ్చాం ఇక రెండు రోజులు షూటింగ్ అయిపోవాలి ఇక లాస్ట్ సీక్వెన్స్ అదే షూట్ చేసింది నేను సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ద హైలైట్ సీక్వెన్స్ దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ ఆ లొకేషన్ కోసం ఓకే ఆ లొకేషన్స్ మా ఎగ్జామ్స్ జరగడం వల్ల అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ చెక్కడం అది ఆ లొకేషన్ లేదని చెప్పారు రేపు చేయాల్సిన సీన్ ఈరోజు లొకేషన్ లేదని చెప్పారు ఓకే నాకు అసలు షాక్ అయిపోయాయి సరే ఏం చేస్తారంటే ఒక లొకేషన్ చూపిస్తే అన్నప్పుడు రామాయణ స్టూడియోలో మనకి లాన్లో ఒక సాంగ్ కోసం సెట్ వేసారు ఏ సినిమా అంటే అది సంథింగ్ ఊహలు గుసు గుసులు అడైనా ఏదో ఏదో ఒక సినిమాకి సాయి కొరపాటి గారు సినిమాకి వాళ్ళు ఒక సెటప్ చేసుకు దాంట్లో ఒక సాంగ్కి ఒక సెటప్ చేశారు వాళ్ళు ఒక ఫ్లాట్ కొట్టేసి చిన్న షెడ్ లాగా వేసారు చిన్న ఇది వేస్తే ఆ షెడ్లో చేసేయాల్సి వచ్చింది లోపలికి వచ్చి చూస్తే అసలు దానికి దీనికి విజువల్గా నాకు సంబంధమే లేదు నా మేకింగ్ మారి అసలు ఆఫ్ అయిపోయాను నేను ఏంటి ఇంత తప్పు చేశాను నేను కొంచెం అలర్ట్గా ఉండాల్సిందా ముందు నుంచి ఇక టైం ఇక ఇక ఎడ్జ్ ఇక ఏం చేయలేను ఈ సీన్ని ఎలా బతికించాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను నేను వణికిపోయాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ హాఫ్ హార్ట్ అది అక్కడి నుంచి ఇంటర్వెల్ క్లియర్ భయం వేసింది తప్పు చేశాను దొరికిపోయాను అని పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఒక అరగంట కూర్చున్నా ఫోటోలు కూడా టైం లేక వాళ్ళకి ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి టైం లేక జస్ట్ జిరాక్స్ తెచ్చి పెట్టేసాం ఫోటో ఫ్రేమ్స్ కూడా లేవు జిరాక్స్ తీసేసి వేదవ్యాస్ గారు వీలాంటి అన్ని జస్ట్ ఫ్రేమ్స్ కట్టేసి పెట్టేసాం ఏదో మ్యాజిక్ చేయాలి సీన్ బతికించాలి అని చెప్పి పక్క వెళ్ళిపోయి నిజంగా ఒక విషయంలో మన సీనియర్స్ మన డైరెక్టర్స్ సో కాల్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరికీ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ వాళ్ళు లేకపోతే మా క్రియేషన్ జీరో మా జనరేషన్ క్రియేషన్ క్రియేషన్ జీరో ఓకే వాళ్ళు తీసిన తీత వాళ్ళు రాసిన రాత ఎవరైనా కె రాఘవేంద్రరావు గారా కె బాలచంద్ర గారా కె విశ్వనాథ్ గారా ఎనీ డైరెక్టర్ వాళ్ళు వేసిన పాత్లో మేము వచ్చాం కాబట్టి మేము వాళ్ళని ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నాం ఓకే ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఆ పది నిమిషాలు నేను బాధపడి ఏం చేద్దాం అనుకుంటే నేను రాఘవేంద్రరావు గారిది జస్టిస్ చౌదరి సాంగ్ చూశాను ఓకే ఎన్టీఆర్ గారిది చట్టానికి న్యాయానికి జరిగే ఈ సంవరంలో ఒక సాంగ్ చూస్తే సాంగ్లో మీకు మేకింగ్ అబ్జర్వ్ చేయండి సరదాగా ఇప్పుడు వెళ్ళి పటాసి సీన్ చూడండి ఓకే మీకు చూస్తే ఎన్టీఆర్ గారి ఫ్రేమ్ ఎంట్రీస్ ఎన్టీఆర్ గారి టర్నింగ్స్ ట్రాలీస్ యాస్టీస్గా సాంగ్ మేకింగ్ నేను సీన్లో తీసా చూస్తే షాక్ అయిపోయా నేనే జస్ట్ మేకింగ్తో బయటపడిపోయా సీన్ నేను సో అది నా మేక్ ఆ క్రెడిట్ నేను రాఘవేంద్ర గారికి ఇస్తాను నేను ఆ రోజు నేను ఆ వీడియో చూసి ఉండకపోతే నేను అలా సీన్ తీసుకుంటే మీరు చూడండి ఇప్పుడు జస్ట్ సరదాగా వెళ్ళి చూడండి సీన్ కళ్యాణ్ రామ్ ఫోర్ గ్రౌండ్ లో తమ్మన్ ఎంట్రీ ఇస్తారు సాయి కుమార్ గారు ఇటు నుంచి ఇటు తిరుగుతారు ఒక ఎంటీ ఫ్రేమ్ లో అలా ఇటు తిరుగుతారు ఒక ఫ్లాగ్ ఉంటే ఆ ఫ్లాగ్ అంటే జంప్ కట్స్ బ్లాక్స్ ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది నా ఇష్టం వచ్చిన చోట బ్లాక్ లో హీరో తిరిగేస్తారు సాయి కుమార్ గారు తిరిగేస్తుంటారు అది రాఘవేంద్ర గారు అప్లై చేశారు ఆ సాంగ్
సో అది నేను కాంప్రమైజ్ అయ్యాను అనుకుని సోకాల్ రాఘవేంద్రరావు గారు అనే గొప్ప డైరెక్టర్ వల్ల ఆ సీన్ బయటపడగలిగాను అది అది స్పాట్లో చూసిన స్పాట్లో అంటే ఇంకా గంటలో షూటింగ్ నాకు అక్కడ గంటలో నేను షూట్ చేయాలి ఓకే ఓకే షూటింగ్ చేసి ఈ సీన్ నేను ఎలా తీయాలి నాకు అర్థం కాలేదు నేను నేను ఎందుకంటే నేను దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాను లైట్ సోర్సులు హీట్ సోర్సులు జిమ్మీలు టాప్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ అయిపోయింది బ్రెయిన్ రైట్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ అయిపోతే ఏం తీయాలనేది రాదు కదా మనకి ఏ షాట్ పెట్టాలి ఏం తెలియట్లేదు నాకు హీరో వాళ్ళు ఎట్ రావాలి జాగ్రఫీ ఏంటి ఎట్టు నుంచి తీయాలి ఏం రావట్లా బ్రెయిన్ లోకి ఓకే అప్పుడు నేను ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఫోన్ తీసి ఆ వీడియో పెట్టాను రాఘేంద్ర గారి సాంగ్ చేస్తే మొత్తం డ్రామా క్రియేట్ అయిపోయింది మీరు ఇప్పుడు చూస్తే మీకు అర్థం ఆ రెండు ఆ సాంగ్ ఆ సీన్ చూడండి జస్ట్ అలా తీసి అలా తీసి సో అందుకని నేను నేను రాఘవేంద్ర గారు కూడా మన సినిమా చూసి పిలిపించారు నన్ను చూసి చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు నువ్వు బలే తీస్తున్నావు అని సినిమాలన్నీ మీటర్ పెట్టుకుని బాగా తీస్తున్నావు ఈ జనరేషన్లో నువ్వు ఒకటి నాకు బాగా అనిపిస్తున్నావు అని చెప్పి నన్ను బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు అప్పుడు ఇది చెప్పా ఆయనకి నేను వేరు బాగా సో మీ ఇలాంటి వాళ్ళు వల్లే సార్ మేము మీ మీరు ఇచ్చిన ఆ రూటే మేము ఫాలో అవుతున్నాం లైఫ్లో మోసపోవటం కానీ మోసగింపు పడటం కానీ ఏమైనా జరిగే అసలు అస్సలు లేవాలంటే మోసగింపడాలంటే జనరల్గా ఏముంటాయండి రైటర్గా ఉండేటప్పుడు మహా అయితే క్రెడిట్లు పడవు జనరల్ గా జనరల్ కామన్ పాయింట్ అది వాటి కోసం అడుగు కామన్ పాయింట్ అది నేను అది నేను అసలు సీరియస్ గా తీసుకోవాలి అసలు నా లైఫ్ లో అది నేను సీరియస్ గా తీసుకోవాలి ఒక రకంగా అది శ్రమతో పిడి కదా అసలు లేదండి అంటే టు బి ఫ్రాంక్ మన పేరు మీద సెలబిలిటీ ఉంటే మన పేరు పడుద్ది జనరల్ జనరల్ ఆ స్థాయికి మనం రానప్పుడు ఎవరైనా కూడా ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారు ఉన్నారు చాలా సినిమాలకి గోస్ట్ రైటర్ గా చేశారు ఆయన చాలా సినిమాలు చేసి ఆయన రైటర్ అయ్యారు ఎవరో ఒక చోట ఒక రైటర్ కొన్ని సినిమాలకి గోస్ట్ గా పనిచేయాల్సిందే ఆయన టైం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆయన క్రెడిట్ వచ్చేస్తుంది కొంతమంది విషయాల్లో డైరెక్ట్ అవే మోసాలు జరిగిండొచ్చు బట్ నా విషయంలో అయితే నేను ఎక్కడ అంత మోసానికి గురి అవ్వాల సో కావాల్సిన క్రెడిట్లు క్రెడిట్ నేను అసలు అది పట్టించుకునేవాను కాదు మీరు ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ నేను అలా మొదలైంది అనే సినిమాకి నేను లక్ష్మీభూపాల్ గారు రైటర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆయన చేశారు సినిమా ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ నేను క్లైమాక్స్కి కొన్ని ఎస్పెషల్గా కొన్ని సీక్వెన్స్లకి నేను వర్క్ చేశాను ఆ సినిమాకి ఓకే నందిని రెడ్డితో నేను వర్క్ చేశాను నాని నేను ఇన్ఫాక్ట్ స్పాట్లో కూర్చొని కొన్ని సీన్స్ వర్క్అవుట్ చేశాను ఓకే నేను ఆ సినిమాకి చాలా వర్క్ చేశాను నేను ఓకే కానీ నేను క్రెడిట్ నేను అడగలేదు వాళ్ళు అడిగారు నన్ను క్రెడిట్ ఇవ్వాలా అని ఓకే నేను సినిమా అంతా లక్ష్మీభూపాల్ గారు ట్రావెల్ అయ్యారు నాకు అవసరం లేదు ఆయన క్రెడిట్ నాకు ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి నేను వర్క్ చేసి నేను అది లాక్కోవటం కరెక్ట్గా ఓకే నేనే వదిలేసిన సందర్భాలు బట్ నేను దాన్ని నేను రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వను ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా నా ఎయిమ్ వేరు నేను డైరెక్టర్ అవుదామని వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి రైటర్ గా మిగిలిపోదాం అనుకోలేదు మనం డైరెక్టర్ అవ్వాలి కదా ఇస్తే ఇవ్వని బట్ మనకు వచ్చే అమౌంట్ మనం మాట్లాడుకునే అమౌంట్ మనకి ఇస్తున్నాయి అమౌంట్ లో కూడా తక్కువ ఇచ్చి ఉండే వాళ్ళు అది కూడా నేను కన్సిడర్ చేయలే నాకు అల్టిమేట్ ఏం డైరెక్టర్ అవ్వటం నా మైండ్ లో ఎప్పుడు అదే రన్ అయ్యేది కాబట్టి ఇవేవి నేను పట్టించుకోవాలి సో మాక్సిమం నన్ను ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఎక్కడో ఒక వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ అది కూడా లేదు అసలు నన్ను అడిగితే జీరో పర్సెంట్ ఒకవేళ నాకు పేరు ఇవ్వకపోయినా నా గురించి బయట చాలా బాగా మాట్లాడేవారు అనిల్ బాగా చేస్తాడు అనిల్ బాగా రాస్తాడు ఆ క్రెడిబిలిటీ నాకు వచ్చింది కాబట్టి నేను పనిచేసిన ప్రతి డైరెక్టర్ ప్రతి టెక్నీషియన్స్ నన్ను లిఫ్ట్ చేయడానికి ఎంతో కొంత ఉపయోగపడ్డవాళ్ళే కాబట్టి నాకు తెలిసి నా పన్నెండేళ్ల జర్నీ రెండు వేల ఐదు టు రెండు వేల పదిహేడు నేను ఎక్కడ మోసం అని కుట్ర అని ఇలాంటి వాటిని నేను ఎక్కడ నేను ఫేస్ చేయలేదు నా వల్ల ఇంకొకరు ఫేస్ చేయలేదు సో ఐఎమ్ వెరీ క్లీన్ అంతవరకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మీ సినిమాల్లో ఎక్కువగా ట్రావెల్ అయ్యే టెక్నీషియన్స్ విషయానికి వస్తే సాయి కార్తిక్ గారు మీకు బాగా ట్యూన్ అయినట్టు మూడు సినిమాలు ఆయన ఇంకా అనదర్ ఎవరండి సాయి కార్తిక్ వెంకట్ ఫైట్ మాస్టర్ వెంకట్ ఫైట్ మాస్టర్ వెంకట్ ఓకే ఈయన తిను ముగ్గురు వీళ్ళిద్దరు నాతో బాగా ట్రావెల్ అవుతారు అలాగే నాకు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో నాతో పాటు ప్రతి సినిమాకి స్క్రిప్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా వర్క్ చేస్తాడు సాయి కృష్ణ ఎస్ కృష్ణ ఓకే ఓకే సో తను ఒకడు ఈ ముగ్గురు నాతో పాటు ఎక్కువగా ట్రావెల్ అయ్యేవారు ఓకే ఆ తర్వాత నారాయణ ఒక ఆయన అతను రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తాడు నారాయణ గారు ఓకే సో తను పటాస్కి లేడు సుప్రీం నుంచి ఫాలో అవుతున్నారు తను ఓకే సో మాక్సిమం నేనేంటంటే ఎడిటర్ తమ్మిరాజ్ గారు తమ్మిరాజ్ గారు మధ్యలో వచ్చారు కదండి పటాస్కి మెయిన్ ఫస్ట్ సినిమా అతను ఎడిటర్ గా పేరు పడింది పటాస్ సుప్రీం కి చేయాల
బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ ఏదన్నా కానీ నన్ను అడిగితే సాయి కార్తిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ జనరేషన్లో హ్యాపెనింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సో అంత బాగుంటుంది అంతే ఓకే చూన్స్ కూడా సూపర్ కొన్ని కొన్నిసార్లు సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పటా ఇది రాజా ది గ్రేట్లో నాకే నేను నచ్చేస్తున్న సాంగ్ మీరు చూస్తే చాలా మంది ఆ సాంగ్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు లెజెండ్ సాంగ్ లాగా ఉంది టు బి ఫ్రాంక్ అది నేనే అడిగాను అది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తప్పు కాదు నేను ఓపెన్ గా అడిగాను నాకు లెజెండ్ లో పాట కావాలి అలాంటి సాంగ్ కావాలి కొన్నిసార్లు మన అంటే పాట హిట్ అయినా కూడా ఏంటంటే పాపం తెలియకుండా వాళ్ళకి లోపల ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది అరే ఇది మేబీ తనని వేరే సాంగ్ కొట్టబట్టి కొట్టేవాడేమో బట్ ఎన్ని అలా సాంగ్ ఇవన్నీ కూడా పిక్ చేసేది మేమే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే కొన్ని సాంగ్స్ దొరికిపోతాం మనం ఏముంది లేని లైట్ కి తీసుకుని దొరికిపోతాం ఇప్పుడు అలాగే టప్ప టప్ప సాంగ్ పటాస్ లో శారీ కఫాల్ ద సాంగ్ కొట్టాం అక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం రెఫరెన్స్ బట్ అది దొరకలా ఇది దొరికాం ఆడియన్స్ కొంతమంది చాలా మంది పట్టేశారు బట్ ఏంటంటే ఓకే సాంగ్ పాస్ అయిపోయింది ఈసారి కొంచెం జాగ్రత్త పడాలి ఈసారి అమ్మో ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఫ్రీడమ్ ఇద్దాం ఇంకొంచెం రెఫరెన్స్ లేకుండా చేయమని చెప్తాం సో అలా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి పాపం మన వల్ల వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడిన సందర్భాలు ఉంటాయి అయినా కూడా డైరెక్టర్కి ఏం కావాలో వాళ్ళు పని చేస్తారు అందుకే వాళ్ళు నేను కంటిన్యూ చేస్తాను అండ్ నా రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ అండి మీ లైఫ్లో హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ కానీ శాడ్ మూమెంట్ కానీ ఏంటి హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అంటే ఫస్ట్ డే నా సినిమాకి క్లాప్ ఓకే అది నా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఓకే జానకరామ్ గారు స్విచాను ఎన్టీఆర్ గారు క్లాప్ ఓకే హరికృష్ణ గారు ఆధ్వర్యంలో జరిగింది అది సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెమరీ నేను డైరెక్టర్గా లాంచ్ అవుతున్న మెమరీ ఓకే ఇప్పటికీ ఆ మెమరీ నాకు అల ముందు ఉంటుంది వర్షం పడుతుంది ఎన్టీఆర్ గారు బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్లో వచ్చారు కళ్యాణ్ రామ్ ఇటు ఎన్టీఆర్తో ఇటు ఒక ఫోటో దిగాను నేను ఆ మెమరీస్ మర్చిపోలేను దట్ వాజ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ మీ డ్రెస్ కూడా గుర్తుంచుకున్నారు అంత శాడ్ మూమెంట్ అంటే నా లైఫ్లో ఏది నేను శాడ్ తీసుకోను మ్యాక్సిమం హ్యాపీగా ఉండడానికి ఇష్టపడతాను బట్ ఏదో ఒక మూమెంట్ నేను చేయాలంటే మా పెద్దాన్న గారు నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారు మా ఫాదర్ వీళ్ళతో పాటు నేను చిన్నప్పుడు అర్థం కిలో మా పెద్దాన్న గారు మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో చదువుకున్నా ఆర్టీసీ డ్రైవర్ మా నాన్నగారు సో ఆయన ఆర్టీసీలో పనిచేస్తూ వేరే ఊర్లో ఉండేవాళ్ళు ఓకే నా ఎడ్యుకేషన్ ఫోర్త్ టు టెన్త్ ఇక్కడ చదివేది ఫోర్త్ టు సెవెంత్ నేను మూడేళ్ళు మా పెద్దనాన్న పెద్దమ్మ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నా సెవెంత్ నుంచి మా నాన్నగారు వాళ్ళు జాయిన్ అయిపోయారు ఆ ప్రాసెస్ లో మా పెన్న నన్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారు నా డాన్స్ అని అయ్యని నాకు ఫోటోలు తీపించడం సినిమాలకు పంపించడం కూర్చోబెట్టి బాగా చేసేవారు నేను డైరెక్టర్ అయితే చూడాలి అనుకున్న వాళ్ళల్లో మోస్ట్ చాలా మంది వాళ్ళల్లో ఫ్రంట్ రోల్ ఆయన కూడా ఒకరు ఓకే సో బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయన కరెక్ట్ నా సినిమాకు ముందు పోయారు చిన్న దీనివల్ల ఒక దీనివల్ల అది కొంచెం బాగా బాధ పెట్టిన విషయం నా లైఫ్లో అంటే నేను ఈ స్థాయికి వస్తే చూడాలనుకున్న వాళ్ళలో ఆయన ఎందుకంటే నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ పని చేస్తుంటే పది మందికి చెప్పేవాడు మా వాడు అచ్చేస్తున్నాడు అదే ఇచ్చేస్తున్నాడు సో అదొకటి నా లైఫ్ లో కొంచెం బాగా బాధపడిన విషయం ఆయన ఉంటే బాగుండే ఆయన ఒక్కరే ఉంటే బాగుండేది ఆయన కూడా చూసి ఉంటే ఇంకా బాగుండేది చూస్తుంటే బాగుండేది ఆయన కొంచెం ఏంటంటే ఆర్భాటం ఎక్కువ చేస్తుంటాడు పది మందికి ఎక్కువ అంటే బీబీసీ లాగా ఎక్కువ మందికి చెప్తూ ఉంటారు సో ఈ రోజు నేను డైరెక్టర్ అయి ఉంటే ఈ రోజు ఆయన హ్యాపీనెస్ ఏ లెవెల్ లో ఉంటుందో నేను ఇమాజిన్ చేసుకోగలను బట్ అదొకటి నా లైఫ్ లో నేను ఊహించని శాడ్ మూమెంట్ అండ్ ఇయర్లీ దగ్గర దగ్గర మనకి హండ్రెడ్ మూవీస్ పైన రిలీజ్ అవుతున్నాయి కానీ సక్సెస్ రేషియో తీసుకుంటే చాలా తక్కువ ఉంది అంటే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ తప్ప లేదు రీజన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తగ్గటం వలన లేకపోతే ఏమై ఉంటుందండి మీ అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే కాదండి అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ అది ఫస్ట్ నుంచి కూడా మనకి అది అది నేను ఐ కాన్ ప్రిడిక్ట్ దట్ మంచి సినిమా చెడ్డ సినిమా రెండే ఉంటాయి మనకి ఏ జోనర్లో అయినా ఉండొచ్చు మంచి సినిమా ఆడుద్ది కరెక్ట్గా చెడ్డ సినిమా అనుకోండి నేను అన్ను కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయబడిన సినిమా ఓకే కరెక్ట్గా అన్ని కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే హిట్ ఫిలిం ఎక్కడో చోట ఏదో మిస్ కొడితే ఇట్స్ ఎ ఫ్లాప్ ఫిలిం ఓకే సో ఆ రేషియో అనేది మరి అది టాలెంట్ వే ఆఫ్ తీసే దాని మీద ఆ ప్రొడ్యూసర్ టేస్ట్ మీద ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ దాన్ని తీసుకెళ్లిన విధానం మీద దాన్ని ప్రమోట్ చేసిన విధానం మీద ఒక సక్సెస్ అనే దానికి సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే రైట్ కథ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ద
మనం మందు మన టైంకు రెండు వేల నైంటీస్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వరకు అంటే నేను వచ్చే వరకు ఇంకొక టూ ఇయర్స్ వరకు ఈ యూట్యూబ్ సోషల్ నెట్వర్క్ లేదు అసలు ఓకే ఉన్నా కూడా ఇంత ప్రామినెంట్గా లేదు ఓకే అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం రికమెండేషన్స్ పట్టుకొని డైరెక్టర్ల దగ్గర జాయిన్ అయ్యి ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలు చేసి అంత చేయాల్సి వచ్చేది ఓకే ఇప్పుడు ఈజీ అయిపోయింది కదా ఫైవ్ డి కెమెరా ఉంటే చాలు మనకు నచ్చిన కాన్సెప్ట్ తీయటం తెలియ యూట్యూబ్లో పెట్టడం ఫేస్బుక్లో పెట్టడం ఎవరో ఒకరికి నచ్చి ట్రిగ్గర్ అయితే డైరెక్ట్ అయిపోవచ్చు సో ఈజీగా ఉంది వాళ్ళకి సో చాలా అదృష్టవంతులు వాళ్ళు ఈ జనరేషన్లో కుర్రోళ్ళు అందరూ చాలా అదృష్టవంతులు ఓకే వాళ్ళకి స్ట్రగుల్ అనేది తక్కువ సోర్స్ ఎక్కువ ఉంది మీడియం ఎక్కువ ఉంది సో వాళ్ళు కనుక మంచి నావెల్ పాయింట్స్తో నీట్గా తీసి ప్రమోట్ చేసి ఒక యూట్యూబ్లోనో ఫేస్బుక్లోనో పెట్టగలిగితే వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఈజీగా వస్తాయి చాలామంది ఎట్లా అలా పిక్ చేయబడ్డ వాళ్ళే మన సుజిత్ సాయిన్ తన సుజిత్ ఉన్నాడు మన రన్ రాజా రన్ రన్ రాజా ప్రభాస్తో ప్రభాస్ గారితో సో వీళ్ళందరూ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసి విత్న్ మన కళ్ళ ముందు వచ్చి నిజానికి చెప్పాలంటే సుజిత్ గురించి నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్లో చెప్పాను పుస్తకం డైరెక్టర్ తను కూడా అలాగే ఉయ్యాలా చంపాలా డైరెక్టర్ కూడా చాలా మంది అందుకే చెప్తాను వాళ్ళు చాలా బ్లెస్డ్ వాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులు నిజానికి చెప్పాలంటే నేను సుజిత్ నా కళ్ళ ముందే వచ్చి నాకంటే ముందు డైరెక్టర్ అయిపోయాడు నేను చాలా పాజిటివ్గా తీసుకున్నాను తను పిలిచి అప్రిషియేట్ చేసేవాడు నేను సుజిత్ని చాలా మంది నేను నెగిటివ్ తీసుకోలేదు నా దగ్గరకు వచ్చి ఐడియాస్ అడిగేవాడు అంటే ఐడియాస్ అంటే అన్న ఏ రూట్లో వెళ్ళమంటావు ఎవరితో వెళ్ళమంటావు డైరెక్ట్ రావాలంటే ఏం చేయాలని ఇలా వచ్చి వెళ్ళేవాడు నా దగ్గరికి రెండు మూడు స్క్రిప్ట్ పాయింట్స్ చెప్పేవాడు నాకు పాయింట్స్ చెప్పి నేను తనతో అంత క్లోజ్గా ట్రావెల్ అయ్యాడు నాతో సుజిత్ టక్కన డైరెక్టర్ అయిపోయి టక్కన హిట్ కొట్టి టక్కన ప్రభాస్ గారి సినిమా అంటే నేను షాక్ అయిపోయాను అరే బలే అయిపోయాడు సినిమాని సో తను నేను కలిసినప్పుడు మొన్న అన్న సుజిత్ చూసావా నాకంటే నువ్వు ఉందంటే ఊరుకో అన్న నువ్వు నా తర్వాత ఈ మూడు సినిమాలు తీసావు నేను ఒక సినిమానే తీసాను తను జోక్ చేసాడు ఓకే బట్ నువ్వు చాలా పెద్ద సినిమా చేస్తున్నావు ప్రభాస్ గారితో సినిమా అంటే ఐదేళ్ళైనా వెయిట్ చేయొచ్చు నష్టమే లేదు హ్యాపీగా చేసుకోవాల్సి సినిమా అని చెప్పి చెప్పాను అండ్ అనిల్ గారు మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు రైటర్గా డైరెక్టర్గా అనేది ఒక పక్కన పెడితే మాకు ఓపెన్గా ఒక క్వశ్చన్ చెప్పాలి ఆర్టిస్ట్గా ట్రై చేయలేదు మీరు ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యే అవకాశం కానీ అవ్వాలన్న అనుకున్నారు అవ్వాలన్న ఆశ కానీ అవుదామన్న కోరిక అది దాన్ని ఏమంటారు బట్ లేదు ప్రజెంట్ అయితే లేదు ప్రజెంట్ అయితే లేదు అని ఎందుకంటున్నానంటే నా టార్గెట్ అంతా ఇప్పుడు డైరెక్టర్గా రకరకాల సినిమాలు తీయాలి అన్నదే గోల్ అంటే అంత ముందు ఉంది ఆ ఫస్ట్లో నేను చిన్నప్పుడు స్కిట్స్ డ్రామాలు చేసేవాడిని కాలేజ్ టైంలో చెప్పాను కదా స్కిట్స్ చేసేవాడిని లోపల ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు వాడు వాడు బర్నింగ్ వాడు లోపల బట్ దాన్ని బయటకు తీసుకురాదలుచుకోవాలి ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అది దానికోసం ఉన్నవాళ్ళు దానికోసం ఇదయ్యేవాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విషయం చెప్పాలి కందిరేగ అనే సినిమాలో సప్తగిరి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది యాడికి పోయేది యాడికి పోయేది అని ఒక ఒక ట్రాక్ ఉంటుంది నెల్లూరు స్లాంగ్ మీరు నమ్మరు అది నేను వాసు గారికి చెప్తే అరగంట నవ్వారు ఓకే ఇది నువ్వే చెయ్యి అన్నాడు వాసు గారు ఓకే ఈ స్లాంగ్ నువ్వు బాగా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వే చెయ్యి క్యారెక్టర్ ఇంకొకడు వద్దు ఓకే నన్ను చెప్పారు నాకు లోపల ఒకడు అరే చేస్తే బాగుండు ఏదో బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను అనుకున్నా చెప్తే నేను లాస్ట్ ఇక రేపు షూటింగ్ అన్నాక మధ్యాహ్నం ఆఫ్టర్నూన్ నేను ఆలోచించుకున్నా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఇండస్ట్రీకి డైరెక్టర్ వద్దా అని వచ్చావు ఇదే క్యారెక్టర్ ఒక ఆర్టిస్ట్కి పడితే ఆ లైఫ్ సెట్ అయిపోతే ఓకే ఆడు ఇంకో స్టేజ్కి వెళ్తాడు ఓకే నువ్వు ఇది నీ కెరియర్ కానప్పుడు నువ్వు వీటి ఎందుకు రావాలి అని నన్ను నేను క్వశ్చన్ చేసుకుని అప్పుడు సప్తగిరి నాకు మంచి ఫ్రెండ్ ఆడికి ఫోన్ చేసా అరే ఎక్కడ ఉన్నారా అంటే ఎక్కడ ఉన్నారు రా అని పిలిచి క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది అంటే ఒరే ఏది ఇచ్చినా చేస్తాను చెప్పరా బాబు అని అప్పుడు ఈ స్లాంగ్ను వాడికి నేర్పించి స్పాట్లో చేస్తే సప్తగిరి క్యారెక్టర్ మామూలుగా పెళ్ళ అప్పటి వరకు ఉన్న సప్తగిరి చిన్న టర్న్ తీసుకున్నాడు ఆ క్యారెక్టర్తో ఓకే యాడికి రూపయ్యేదే యాడికి అని ఒక టైప్ ఆఫ్ స్లాంగ్ ఉన్నాడు అవును సో అది నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సో నేను వదిలేసాను నాది అది కాదు ఈరోజు సప్తగిరి అక్కడి నుంచి ప్రేమ కథా చిత్రం అక్కడ మరి కెరీర్ సెట్ అయిపోయింది ఈరోజు సప్తగిరి అనేది స్టార్ కామెడీ అని అయిపోయాడు హీరో కూడా అవును హీరో కూడా అయిపోయాడు సో ఆ డెసిషన్ నేను తీసుకున్న దాంట్లో ఎంతో కొంత ఆడి కెరీర్కి హెల్ప్ అయింది సో అది నాకు అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాను సో ఇది మంది కాదు ఓకే సో మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఒక రిటైర్ లైఫ్ మనలో నిజంగా బర్నింగ్ ఉంటే అప్పటికి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా అప్పుడు చూస్తు అప్పుడు ఓకే బట్ ఇప్పుట్లో అయితే ఛాన్స్ లేదు ఓకే ఓకే అటువైపు వెళ్ళను కూడా వెళ్ళను అండ్ ప్రస్తుత రివ్యూస్ పైన మీ
పెదనాన్న ఒకలా నచ్చుతాడు అమ్మ నాన్న ఒకలా ఉంటారు ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఉంటుంది సో మన ఇంట్లోనే మనకు వేరియస్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి నచ్చడం విషయంలో సో అలాంటిది ఒక సినిమా అనేది ఇట్స్ ఎ లార్జ్ బేస్ అది కొన్ని లక్షల మందికి వెళ్ళేటప్పటికి మిక్స్డ్ ఒపీనియన్స్ అనేది ఇట్స్ ఎ కామన్ థింగ్ ఓకే బట్ ఆ మిక్స్డ్ ఒపీనియన్స్ జనాల్లో కూడా ఉంటాయి ఓకే ఇన్ఫ్యాక్ట్ జనాల్లో కూడా ఉంటాయి నేను తీసిన సినిమా ఒక సెక్టర్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి నచ్చవచ్చు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి నచ్చని వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు జనాల్లో ఓకే ఓకే కాకపోతే రివ్యూవర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉండబట్టి వాళ్ళ రివ్యూస్ని వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయబట్టి అది మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్కి రీచ్ అవుతుంది ఆ రీచ్ అవటం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఒక నెగిటివ్ అవుతుంది అని ఒక ఫీలింగ్ మనలో స్టార్ట్ అవుతుంది మేబీ కొన్ని చోట్ల దాని ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ కొన్ని రివ్యూస్ వల్ల ఓవర్సీస్ మార్కెట్ డ్యామేజ్ జరుగుతున్న మాట నిజం బట్ దేర్ ఇండివిజువల్ ఒపీనియన్ దానికి మనం సీరియస్గా తీసుకొని మనం వాళ్ళని ఇచ్చి చేయాల్సిన అవసరం లేదు రేపు అదే రివ్యూవర్స్కి నేను సినిమా తీసి నచ్చొచ్చు నచ్చినప్పుడు నాకు చాలా పాజిటివ్గా రాయి రాస్తారేమో రాసి ఉండొచ్చు రాయొచ్చేమో ఓకే అప్పుడు మార్కెట్ అక్కడ ఉండండి సో కాబట్టి ఇది మిక్స్డ్ రైట్ నేను మొన్న కూడా కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పాను రివ్యూస్ బాగా పడి కలెక్ట్ చేయని సినిమాలు ఉన్నాయి రివ్యూస్ పడకుండా కలెక్ట్ చేస్తున్న సినిమాలు ఉన్నాయి ఓకే రివ్యూస్కి ఈక్వల్గా కలెక్ట్ చేసిన సినిమాలు ఉన్నాయి ఓకే సో దీన్ని మనం ఎలా బ్యారేజ్ వేయగలం అది కూడా మిక్స్డ్గానే ఉంది రైట్ రైట్ కాబట్టి నథింగ్ టు టేక్ సీరియస్గా తీసుకోకుండా ఫ్యూచర్లో మనం చేసే సినిమాలు ఏంటి మనం ఇంకేం చేయాలి అని పాజిటివ్గా వెళ్ళిపోవటం కాబట్టి నాకు రివ్యూస్ మీద నేను ఎప్పుడు ఐ డోంట్ టేక్ ఎక్ కాల్ నెగిటివ్ అనేది నేను తీసుకోను నెగిటివ్గా తీసుకోను అదే సో నెగిటివ్ని కూడా మనం ఇప్పుడు ఒక పొగడత మనకి వంద మంది పొగడతలు వచ్చినాయండి సో ఆ వంద మందికి మనం ఉబ్బిపోతాంగా అరే నువ్వు సినిమా ఎరగ తీసేవరా బా చంపేసేవరా కుమ్మేసేవరా చాలా మంది చెప్తారు మనం హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాంగా ఒక ఒక రెండో మూడో ఒక నాలుగో ఐదో క్రిటికల్ క్లైమ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని స్పోర్టివ్గా తీసుకోవటమే ఓకే సో వాళ్ళ ఇండివిజువల్ ఒపీనియన్ వాళ్ళకి నేను నచ్చలేదు రేపు సింపుల్ థింగ్ ఈ పది మందికి నచ్చిన వాళ్ళకి నేను తీసే సినిమా ఇక్కడ వీళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు వీళ్ళకి నచ్చవచ్చు నచ్చవచ్చు అదే ప్రాబిలిటీ కదా ఓకే సైకిల్ అది రేపు అక్కడికి వచ్చాక ఆ రోజు నచ్చలేదని వీళ్ళకి నచ్చిందని నేను కంప్లైంట్ చేయకూడదు ఓకే ఇట్స్ ఎ సైకిల్ హ్యాపీగా మన పని మనం చేసుకుంటూ మనం తీసిన నిర్మాతకి డబ్బులు వచ్చినాయా లేదా మనం సక్సెస్ అయ్యామా లేదా మనం పని చేసిన హీరోకి మన సినిమా వల్ల మంచి జరిగిందా లేదా హెల్ప్ అయిందా హెల్ప్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళకి మనం ఒక కష్టపడి చేసి వాళ్ళకి ఒక మనం హిట్ ఇచ్చామా లేదా ఓకే ఈ మూడే నా మైండ్లో ఉంటాయి కళ్యాణ్ రామ్ గారితో ఆ రేంజ్ ఆ రోజుకి పటాస్ అనేది ఆయన కెరియర్లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ అవును సాయిధరం తేజ్ గారికి సుప్రీంకి సాయిధరం తేజ్కి ఆ రేంజ్కి అది పెద్ద హిట్ ఈ రోజు రవి తేజ గారి కెరియర్ బిగ్గెస్ట్ హిట్గా ఇది వెళ్తుంది సో నేను పనిచేసిన హీరోలు నాతో హ్యాపీ రైట్ నేను చేసిన ప్రొడ్యూసర్లు నాతో హ్యాపీ ఓకే నా సెక్టర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ నా సినిమా చూసిన వాళ్ళు హ్యాపీ ఓకే ఈ మూడే నా మైండ్లో తిరుగుతున్నాయి సో హ్యాపీ అవ్వని వాళ్ళని ఎలా హ్యాపీ చేయాలని ఒక ప్లాన్తో వెళ్తాను అంతే నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళని ఎలా హ్యాపీ చేయాలి అంతే అంతేగాని ఎందుకు నా గురించి రాశారు అనే ఫీలింగ్ నాకు లేదు నిజంగా ఇది త్రూ హార్ట్ చెప్తున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీరు మీ వాల్యుబుల్ టైం మాకు కేటాయించడం కాకుండా చాలా విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు ఐమ్ సో వెరీ హ్యాపీ చాలా విషయాలు అంటే చాలా విషయాలు ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు నాలో నేను చెప్ ఇన్నేమో నాకు తెలియదు ఏదో మరి మాట్లాడాను అందరికి ఇది సాటిస్ఫై అయ్యొద్దు లేదు నాకు తెలియదు కానీ బట్ నా ఇది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాకు తెలిసింది మాత్రమే చెప్పాను సో నేనేదో పెద్ద జ్ఞాని లాగా నేను చెప్పు కొన్ని విషయాలు ఏదో మీరు స్క్రిప్ట్ గురించి చాలా అడిగారు బట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను ఫీల్ అయింది మాత్రం చెప్పాను ఓకే సో ఎవరికన్నా ఇది నచ్చితే హ్యాపీ నచ్చకపోయినా ఇది నా పాయింట్ ఆఫ్ అదే ఓకే నచ్చకపోయినా హ్యాపీ నాది నా పాయింట్ ఆఫ్ ఇది నాకు అనిపించింది ఇట్స్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్